ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഷയവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഐ ബി ടിയിലെ ഒരു റൂമ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടുന്നത് പലവിധ തിരക്കുകളാൽ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ പലരും വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പലരും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു ഐ ബി ടിയിൽ ഐ ബി ടി റൂമുകൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ അതിന് കാരണമായി എങ്കിലും അഴിച്ചിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു റൂം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നന്ദി വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ചർച്ചകളിൽ സജീവമാകും ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് പേരോളം ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടിയുള്ള അവസരമാണല്ലോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയാകട്ടെ ഹാരിസ് മദനിയാകട്ടെ ഇവരെ ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ആളുകൾ കാണുന്ന എണ്ണം വളരെ കുറവാണിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്പൂണിലാണ് പാല് കൊടുത്തതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിനും ആളുകൾ കാണാനൊക്കെ കുറവാണ് ഹാരിസ് മദനി ആകട്ടെ ക്ലബ് ഹൗസ് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവസാനം നടത്തിയ ആ സംവാദങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഒരു തളർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷീണിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഹാരിസ് മദനയ്ക്ക് ഒരു ഭയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്ക് നിസുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഹാരിസ് മദൻ ഇപ്പോഴും റെഡിയാണ് ഇപ്പോഴും സംവാദങ്ങൾക്ക് റെഡിയാണെന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാരിസ് മദനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഈസി ആകട്ടെ മുഹമ്മദ് ഈസയും ആക്റ്റീവായിട്ട് ചർച്ചകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേര് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് റൂമുകൾ മുഹമ്മദ് ഈസ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ ദൈവം ക്രൈസ്തവർ സംവാദങ്ങളെ ഭയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബൈനയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് റൂമുകൾ അവർ ചെയ്തു പറഞ്ഞു പോകുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഈസ വീണ്ടും തൻ്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥയൊക്കെ മറികടന്ന് സംവാദത്തിലേറ്റ ആ ഷോക്കൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹം വന്ന് വീണ്ടും റൂമുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ നമുക്കും അതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഐ ബി ടിയിൽ നമുക്കതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അപ്പുറത്തൊരാളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വല അപ്പുറത്തൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ രസമുള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിസ് മദനിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലാതെ ഈ പുതിയ പിള്ളേരോട് അവർക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അത്ര മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തന്നെ പിന്നെയും ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ വീണ്ടും വന്നല്ലോ അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ഞങ്ങൾ ഇടുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൂം ഇടാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് കാരണമായി മുഹമ്മദ് ഈസ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ ദൈവം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈസ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഈസ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ പാല് കൊടുത്ത് സ്പൂണിൽ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം കഠിനമായ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടത്താതിരിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും സ്പൂണിലാണ് സ്പൂണിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്പൂണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറ
ഇടയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അല്പം ഒരു വിശ്രമം ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ റൂം ഇട്ടാലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ കയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അത്ര സജീവമായിട്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഇവര് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളും അതിനൊരു ഒരു 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 അവർക്ക് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ രണ്ട് വാക്ക് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങളിൽ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിലേക്ക് വരുവാനിടയായത് ഇത് ഇങ്ങനെ റൂം ഇടാൻ ഉള്ള കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം റൂമ് ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മുന്നൂറ്ററുപത് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഇന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ല കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കയിലല്ല ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ ഒരു വശത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു മറുപടി അതിന് തൃപ്തികരമായിട്ടൊരു മറുപടി ആരും പറയാറില്ല അതിപ്പോ ആരിസ് മദനയും പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയും പറയാറില്ല അക്ബർ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വാചക കസർത്തൊക്കെ നടത്തി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അല്ലെ സക്കീർ നായിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അത്തരം ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാറില്ല സക്കീർ നായിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് അതെന്താണ് ശരിക്കും അത് ദ ഗോഡ് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാഹ് ഈ അൽ എന്നുള്ള പദം ദ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽ ദ എന്ന് എന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അറബിയിൽ അൽ ഉസ അൽ ലാത്ത് അൽ മനാത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധാരണയായിട്ട് ദേവി ദേവന്മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ ദേവി ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ പേര് അതിനൊരു അല്പം യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് അൽ ലാഹ് എന്നുള്ള ഉപയോഗം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്നത് അൽ അൽ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു പേരായിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരു പേരായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അൽ ഒരിക്കലും പേരിന്റെ ഭാഗമല്ല ദ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ ദ ഒരിക്കലും പേരിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ലാഹ് എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് ലാഹ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും പേര് ലാഹ് എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് ഈ ലാഹ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അറേബ്യയില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറേബ്യയിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്തുകാര് ആരാധിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രദേവനാണ് ഈജിപ്തുകാര് കാര്യമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രദേവനാണ് ലാഹ് ഈ ലാഹിന്റെ കൂടെയാണ് അൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അൽ ആഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അൽ മനാത്ത് അൽ ഉസ അൽ അതുപോലെ തന്നെ അൽ മനാത്ത് അൽ ഉസ അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകൾ മക്കളുടെ പേര് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ വിദാ ഒരിക്കലും പേരായിട്ട് വരികയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ലാഹാണ് പേര് ലാഹ് ഒരു ചന്ദ്രദേവനാണ് ഈജിപ്തുകാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രദേവനെയാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രദേവനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഇതിനും വലിയ തെളിവ് വേണോ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ ചന്ദ്രദേവനെയാണ് അപ്പൊ
അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അറബികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു നീതിപൂർവമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നീതീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ അല്ല അപ്പൊ ആൺമക്കൾ ഉള്ളതാണ് അനുഗ്രഹം ആൺമക്കൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അറബികൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് പെൺമക്കളെ തന്നു അത് നീതിയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൺമക്കൾ ഉള്ളതാണ് അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഭാര്യ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ്റെ ഒരാൾ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെൺമക്കളല്ല വേണ്ടത് ആൺമക്കളാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു ദൈവം പറയോ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല പെൺമക്കളാണ് വേണ്ടത് പെൺമക്കളെ ആവശ്യമില്ല ആൺമക്കളാണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആൺമക്കളുണ്ട് അപ്പോ അത് മാത്രല്ല ഭാര്യ വേണം മക്കളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭാര്യ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ആര് പോവുകയാണ് അള്ളാഹു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ലാത്തയും മനാത്തെ ഉസ്സഹിക്കുകയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹുവിനെ അത് മാത്രല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഹിറ ഗുഹയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഹിറ ഗുഹയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന് അദ്ദേഹം പേടിച്ചു അല്ലാതെ പേടിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവസാനം കദീജയും അതുപോലെ തന്നെ വറക്കുകയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഘട്ടം ആദ്യഘട്ടം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കദീജയും അതുപോലെ തന്നെ വറക്കയുമാണ് അതിനായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നിയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മക്കൾ ഇല്ലാത്തവനാക്കി മുഹമ്മദ് മാറ്റി അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാത്രം ദുഃഖം അള്ളാഹു അതിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ മൂന്ന് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺമക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു സമയത്ത് അത് പെൺമക്കളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാതാപിതാക്കളും അത് അത് വിഷമിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ലാതെ ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിക്കാണും അല്ലേ അത് മുഹമ്മദ് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റി വല്ലാത്തൊരു ദ്രോഹമാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കി അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കി മാറ്റി കണ്ടോ എങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കി അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റരുതായിരുന്നു അല്ലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി പാവം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഒറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു മാത്രമല്ല ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകരുത് ഈവൻ മുഹമ്മദ് പോലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്തായാലും മുഹമ്മദ് ആണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത് വല്ലാത്തൊരു ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹു ആണ് അദ്ദേഹം സോറി മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് മക്കളെ കെടുത്ത് മാറ്റി ആ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു എത്ര പേരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇരുന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത് പേരോട് കൂടെ ഇരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റയാനാക്കി ആര് മാറ്റി മുഹമ്മദ് മാറ്റി വല്ലാത്ത ദ്രോഹമാണ്
അതിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് വരുന്നത് അഹമ്മദ് വരുന്നത് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആരാധനയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് അർഹനാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണ് സത്യത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒബേ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദിനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കളോട് കൂടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു മതം മാറ്റി ഏകനാക്കി മാറ്റി സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു ഡെമ്മി ആയിട്ട് മാറി അള്ളാഹു അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത്രമാത്രം അള്ളാഹു ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം എന്ന് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തോന്നിവാസം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് അല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആഹ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹീഹൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് എട്ട് ഹദീസ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ സഹീഹൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വാട്ടർ മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരം കഴുകിയ ശരീരം കഴുകിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഇന്നർ പാർട്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ലിംഗം ഉൾപ്പെടെ കഴുകിയ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾ അതിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഈ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അത്ര ഒരു മതിപ്പ് അള്ളാഹുവിന് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല അത്ര ഒരു മതിപ്പ് അള്ളാഹുവിന് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുടി മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അള്ള സോറി മുഹമ്മദിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കഴിച്ച പാത്രം അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പോട്ടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ അണ്ടർവെയർ അത് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹി സഹിഹ് മുസ്ലിം അത് പേജ് നമ്പർ അറുന്നൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ പോലും എന്താണ് അത് മനുഷ്യന്റെ രോഗത്തിന് മുക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അണ്ടർവെയറിൽ അത് അണ്ടർവെയർ ആരെങ്കിലും സ്മെൽ ചെയ്താലൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമുക്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനാണെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ശരീരം കഴുകിയ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടൊക്കെ കഴുകിയ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം ടേസ്റ്റ് ആണോ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടൊക്കെ കഴുകിയ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏഹ് ഇത്രമാത്രം വിരോധാഭാസം നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഈ മതത്തിലുള്ള വേട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിരോധാഭാസം കാണുന്നുണ്ടോ ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാക്കപ്പാഷ നമ്മുടെ ആ യേശുവിനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയാലേ ചാക്കപ്പാഷ പറ്റുമെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലേ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല സംസാരിക്കാനും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത് അത് മാത്രമല്ല ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ എന്നാ പറയുന്നത് ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന കഴുകുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് രോഗമുക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മുടി ഇട്ട വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് രോഗം സൗഖ്യമോ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കഴിച്ച പാത്രം ആ പാത്രം ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താൽ മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ ആരെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാ ഈ അണ്ടർവെയർ എങ്ങനെയാ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്മെൽ ചെയ്താണോ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും അണ്ടർവെയർ ആരെങ്കിലും പോയി സ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി ശരിക്കും പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ ദൈവം എന്നൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് എന്റെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദൈവം ഇല്ല പഴയ നിയമം മുമ്പോട്ട് പുഴ പുതിയ നിയമം അവരെ വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക സത്യ ദൈവമായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവമായ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു പാവപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ള സ്വസ്ഥത കളഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ ഒരു ഡെമ്മി ആക്കി വെച്ചു അപ്പോ എല്ലാവരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇവരെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അല്ല അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയാണ് അള്ളാഹു ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആണ് ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി ആരാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആണ് ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ആ പ്രിയമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ ധാരണത്തിൽ എന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഈ ശീർഷകം സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ നിസുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് താഴെ നിസു ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിസുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്കും സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ കല്ലുകടിയാണ് ഇതിന്റെ ശീർഷകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരാ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്തോ ഒരു വലിയ മനസ്സിന് നീറ്റിലുണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിന് നീ നീറ്റിലുണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിജോ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാനും അതിന്റെ ചരിത്ര തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതായ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലോകം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സാധനത്തിനെ മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് തായ ഒരു 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 സത്വമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ച പറയുന്ന അല്ലെ നിസു ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ അശ്രീലൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നുണ്ടോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് സഹനമുണ്ട് നിസു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളിതെല്ലാം കേൾക്കുവാനും ഞങ്ങളിതെല്ലാം സഹിക്കുവാനും ബാധ്യസ്ഥരും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വയലന്റ് ആകുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല പരിപാടികളും കാണുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകോ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുകയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല ഞങ്ങളൊരു വസ്തുത വായിക്കുന്നത് അയ്യോ കുരു പൊട്ടിയെ ബഹളം അയ്യോ ദേണ്ട നബി ചിന്ത കാറി കൂകി പെട്ടടാ കൈ വെട്ടി ദേണ്ട എടുത്ത് കൈയും കാലും വെട്ടി ദൂരം കളഞ്ഞു ഇതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തികച്ചും ദുർബലമായ ഒന്നിലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാകുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര രേഖൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ബ്രദർ സിജോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാനും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കുമുണ്ട് ഞാൻ ആ ചരിത്ര തെളിവുകളോട് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാകും നിസുവിനെ പോലെയുള്ളവര് ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ ഈ മതം വിട്ട് പുറത്തു വരാനുള്ളതായ നിശ്ചയദാർഢ്യം കാണിക്കണം ഇച്ഛാശക്തി കാണിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റി മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടിയാക്കുകയായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരുകൾ ദൈവത്തിന്റെ നിരവധി നാമങ്ങളുണ്ട് ഈ നാമങ്ങളൊക്കെ ദൈവം സ്വയം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തി ഒരു ദൈവമായിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയാനെ ഇന്ന് ഇരുട്ടിൽ കരുപൂച്ച തപ്പുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് തപ്പ് തപ്പൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ആ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറുകളും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളും ഉള്ള ആയത്തുകളുമുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത
എലോഹീം സൃഷ്ടി നടത്തി എലോഹീം എന്റെ നാമമാവുന്നു ഇത് ബൈബിൾ ഉടനീളം കാണാം മോശക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഏ അപ്പം യാഹ്വ എന്ന നാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എലോഹീം എന്ന നാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എൽ എന്ന നാമം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എൽ ശ്രദ്ധായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി മറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതായ നാമത്തെ ദൈവമാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുന്ന കാരണമായി തീർന്നത് മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മോശ തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് പറ്റിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തിന് പേര് നൽകി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം തന്റെ നാമം ആ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മോശ തുടങ്ങിയ ഇസ്രായേലിന്റെ തലക്കരം വന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഖുറാനിനോ ഖുറാനിന് പുറത്തോ നീ രഹസ്യമായിട്ട് മുഹമ്മദിനോടോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ മുത്തുനബി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അദ്ദേഹം മതം മാറ്റി സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതായ ഒരു ദൈവമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുവാനുള്ള ആംബിയറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അപ്പം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതാ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഇത് ഹുബലാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ വാദമുണ്ട് ചന്ദ്രദേവനാണെന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വലിയ വാദഗതികൾ അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗോത്രദേവന്റെ ബിംബം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പിന്നെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വെച്ച് കാബയിൽ വരുന്നതായ അറബികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരികമായ ചരിത്ര തെളിവുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലൂടെ പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അതായത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുവാനോ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കുവാനോ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തോടടുക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ മനസ്സിലായോ അവൻ അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അവന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ യാഹ്വയുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ കാണിക്കാമോ ബൈബിളിന് പുറത്ത് കാണിക്കാമോ ബൈബിളിന് അകത്ത് കാണിക്കാമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ഈ ഗോത്രദേവന്റെ ബിംബം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പഴയകാല പ്രാചീനകാല അറബികൾ ഈ ബിംബത്തിന് ബലി നൽകിയിരുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അബാനി മൗലവിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോള്യം എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റ് മുപ്പത്തി ആറിൽ മുജാഹിദീൻ പണ്ഡിതനായ മിശ്രമ മഹ്മന്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവ് ഈ ഈസാ മുഹമ്മദിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെയും ഈ നമ്മുടെ ഭഗതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ മുജാഹിദീൻ ഗ്രൂപ്പുകാരാ ഇവരുടെ അനുഷേധ്യരായ തഫ്സീറുകാരൻ അമാനി മൗലവി പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരു ബിംബമായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സീർ എട്ട് വോള്യങ്ങളുള്ള തപ്സീർ എട്ടാമത്തെ വോള്യം പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ബിംബമാക്കി അവർ സൃഷ്ടിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കേട്ടോ അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ തകർന്നില്ലേ അപ്പം മുഹമ്മദിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ക്രിയകൾ അറബികൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ ഈ കാബ ക്ഷേത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണം പക്ഷേ മതവിശ്വാസികൾ അന്ധമായി മതത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം മതധാരികൾ അവിടേക്ക് മറ
ഉണ്ടാകുകയും അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്ര കാലത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ വിഗ്രഹമാണ് നിർമ്മിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വസ്തുതയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ അമാനുമ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സുന്നികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഹാരിസ്മദിനിയെ പോലെയുള്ളതായ സുന്നികൾ ഹാരിസ്മദിനി സുന്നിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിശ്ചയത്തിനായ മറ്റൊരു നേതാവാണ് ശ്രീ മുസ്തഫ ഫൈസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം വോള്യം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വോള്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാൻ തഫ്സീർ ഉള്ളത് അതിന് പതിനൊന്നാമത്തെ വോള്യം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മുസ്തഫ ഫൈസ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ബിംബത്തിന് ബിംബത്തിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് അറബികൾ സത്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു എന്ന ബിംബത്തിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് ആര് സത്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അറബികൾ സത്യം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഏർ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ തഫ്സീറിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് കൊടുക്കാറില്ല ഈ ഖുറാന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എന്റെ ശ്രോതാക്കള് ചാക്കോ പാസ് ദേവ് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദയവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ പതിനഞ്ച് ഖുറാന്റെ പരിഭാഷകൾ മലയാളം പരിഭാഷകൾ പതിനഞ്ച് തഫ്സീറുകൾ എന്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിന്റെയും പേരുകൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുസ്തഫ ഫൈസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തഫ്സീറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം എന്നാണ് അമാനി മൗലവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എനിക്കിതിനെ വിശുദ്ധം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അശുദ്ധമായതിനെ വിശുദ്ധം എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ തഫ്സീർ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ പേര് വായിച്ചേ മതി അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളു അതിന്റെ മുസ്ഫ മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം വോളിയം പതിനൊന്ന് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു അവിടെ തെരുവിൽ പ്രവാചകൻ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ അല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു പ്രവാചനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ രാത്രി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വധിക്കാം ഉടനെ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാരെയും വധിക്കാം നമ്മുടെ നാശത്തിന് മൂന്ന് ദിവ മൂന്ന് ദിവസം അവധി പറഞ്ഞ് അവന്റെ പണി അതിനു മുമ്പേ നാം തീർക്കണം എന്ന് അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ തല തൊട്ട് ശബ്ദം ചെയ്തു ഡിങ്ക് ചിക്ക കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ തല തൊട്ട് ശബ്ദം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബിംബത്തെ അള്ളാഹു എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ വിഗ്രഹ ബിംബത്തിന്റെ തല തൊട്ട് അവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന് നരബലി നടത്തുമായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന് നരബലി നടത്തിയതായ ചരിത്രം ഇമാം ഫക്രുദ്ദീൻ അൽ റാസിയെ പോലെയുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സൂറുൽ കബീർ വോള്യം നാല് പേജ് അറുനൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവിടെ നരബലി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ബിംബത്തിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുക ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏർ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് നരബലി കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന വേറെ വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ലാത്തയുണ്ട് ഉസയുണ്ട് മനാത്തയുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു സൂറ അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടി ദൈവങ്ങൾ അതാ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നാണ് ആ അള്ളാഹു എന്ന ബിംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നാണ് അതുകൂടാതെ അസാഫ് നൈലത്ത് ഹുബൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വായിക്കുക അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഉദ്ദ് സുബാഗ് യൌസ് യൌക്ക് നസർ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ അഞ്ച് കുട്ടി ദൈവങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ സൂറ എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കു ഇതുകൂടാതെ ഇബ്രാഹീമും ഈസ്പെയൽ തുടങ്ങിയ ബിംബങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ബുഹാരി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസ് വായിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിമകളുടെ ഇടയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പാവം അള്ളാഹു കണ്ടോ അ
ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പോലും ഈ അറബികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആ നാട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവര് ഏഹ് നിങ്ങളിത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ബുഹാരി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസാണ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അൽ ഹുദ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ കോഴിക്കോടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പുസ്തകത്തിലെ വായിച്ചിരിക്കും വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളിലെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോണോ തേ നോക്കൂ ഇബ്രു മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനിയുടെ തിരുമേനിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ജിബ്രിയിലിന് മിഖായലിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ഇന്നിന്നവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് തിരുത്തിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഇതാണ് ദൈവം പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന് സ്വസ്ഥത ഇല്ലായിരുന്നു ശാന്തി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ അറബികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാരായ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് കോടിയോളമില്ലേ അവരെല്ലാവരും മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ബ്രാക്കറ്റിൽ സാ പറയത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് എഴുതിയാൽ പിന്നീട് ബ്രാക്കറ്റ് സാ വരുന്നത് എന്താണ് കാരണം അദ്ദേഹ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയും ശാന്തിയും നൽകട്ടെ ഇതേ പ്രാർത്ഥന ഈ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അറബികൾ നടത്തിയിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിൽ ഈ ഉദ്ദിനെ സുവാഗിനെ അവൂസിനെ അവൂഖിനെ അസറിനെ ഇബ്രാഹിമിനെ ഇസ്മായിലിനെ ഉസയെ ലാത്തെ മലാത്ത് എന്ന് വേണ്ട കുന്തം കൊടച്ചക്കരം കുന്തപ്പലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്നതായി ഈ ലൊട്ടിലെടുക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നതായി മണ്ണാം കട്ട എന്നാ പറയാനൊക്കെ ഒത്തിരി കാരണം എന്താ പറയുക ഞങ്ങള് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ബലി മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ബലി നൽകുക അള്ളാഹുവിന്റെ ബിംബം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു മണ്ണാം കട്ടയല്ല പിന്നെ എന്തവാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടന്നതായി അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ദൈവമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവമാക്കി അത് അറബികൾ കിട്ടുകൊടുത്തു ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു മനസ്സിലായ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചു ഒരു വലിയ കൂട്ട സമൂഹത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഏഹ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിരവധി ബഹുദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിരവധി ബഹുദൈവങ്ങളുണ്ട് ബഹുദൈവങ്ങളുടെ നാടാണ് ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി ഈ ഉള്ളവൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും വായിച്ചിട്ടുമില്ല എന്റെയിൽ ഹൈന്ദവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയ നിരവധി കൃതികളുണ്ട് അതിനകത്തെങ്കിലും തന്നെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയും ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും തങ്ങളുടെ ബഹുദൈവത്തിന്റെ മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമികരുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ അനുചരന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരം എത്രയോ താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നു എന്നും അള്ളാഹു സഹതാപം അർഹിക്കുന്നു എന്നും കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാമഹൻ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിനോടല്ല മറിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബഹുദൈവങ്ങളോടായിരുന്നുവെന്ന് ആര് പറയുന്നു താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് കാബാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിച്ചു അവിടെയുള്ള ബിംബങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതെല്ലാം മുഹമ്മദ് പരിഹരിക്കുക ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്തത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്ന ഈ വിഗ്രഹ ബിംബത്തെ
മുന്നൂറ്ററുപത് എണ്ണം വരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ട ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ബിംബത്തെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഇതാണ് സൃഷ്ടാവ് ഇതറിയണം എനിക്ക് മുപ്പത്തി എട്ടിന് രണ്ട് വായിക്കൂ നൂറാം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിക്കൂ ഇവൻ സകല ദൈവങ്ങളെ ഒരു ദൈവമാക്കിയോ എങ്കിൽ അതൊരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച തന്നെ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിനകത്തിരുന്നതായി അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ദൈവമാക്കി എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയിപ്പിച്ചു ജനത്തെ കൊണ്ടുള്ളാഹുവിന്റെ അന്തിറസൂലാകുന്ന് പറയുക വഴിയെ പോകുമ്പോഴത്തേന് വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പറയണം കണ്ടാൽ ഉടനെ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവന്റെ നേരെ മുഷ്ടി ഉരുട്ടുക ഞാൻ അള്ളാഹു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നീ വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫലിതമായിരുന്നു നർമ്മമായിരുന്നു ഹാസ്യമായിരുന്നു പലരും ചിരിച്ചു കവികൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവര് കവിതകൾ എഴുതി പക്ഷെ മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷ സംഘത്തിനെ വിട്ട് അവരെ കശാപ്പ് ചെയ്തു ഇതല്ലേ നടന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്നതായ ഈ ബിംബത്തിന് ബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ബിംബത്തിന് രണ്ട് കൈകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് കൈകളല്ലേ ഉള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്നാൽ വലതുവശത്ത് രണ്ട് കൈകൾ ഈ ബിംബത്തിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഞാൻ അതുകൂടെ വായിക്കാം അത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുനന് തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസിലാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസിൽ ഈ അറബി അറബികളുടെ കുലക്ഷേത്രമായ ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന ബിംബത്തിന് വലതുവശത്ത് രണ്ട് കൈകളുണ്ട് സാധാരണ ദൈവങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പത്ത് തലയുള്ള ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കൈയും കാലുകളും കൈകളുള്ള ദൈവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്നാൽ ഈ അറബി ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന വിഗ്രഹമായ അള്ളാഹുവിന് വലതുവശത്ത് രണ്ട് ബിംബങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വഹദീസ് വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആദമിനെ പടയ്ക്കുകയും അവരിൽ റൂഹ് ഊതുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആദം തുമ്മുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്റെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ നാഥന്റെ വലത് കൈ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ നാഥന്റെ ഇരു കരങ്ങളും അനുഗ്രഹീതമായ വലത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ബിംബത്തിന് രണ്ട് കൈകളുണ്ട് വലത് വശത്ത് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ അള്ളാഹുവാണ് നൂഹിനെ അയച്ചത് ഈ അള്ളാഹുവാണ് ഈ അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഈ അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒടുക്കത്തെ അങ്ങനെ പറയാ പറയുന്നത് അന്ത്യമല്ല അവസാനത്തല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒടുക്കത്തെ നബിയാണ് ഞാന് ഇത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു പാവപ്പെട്ട അറബികളും വിദ്യാവിഹീനരും സാധുക്കളുമായ ആളുകൾ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ കാര്യബോധമുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ കവികളുമായിട്ടുള്ളവർ അതിനെ എതിർത്തു എതിർത്തവരുടെ എല്ലാം തല കഴുത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് വെട്ടി മാറ്റി നമ്മുടെ യോസം മാഷിന്റെ കൈകൾ വെട്ടി മാറ്റിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എതിർത്തവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ തല ഉരുണ്ട് പല തലകളും ഈ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി പിന്നെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നവരെയൊക്കെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു കശാപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നതായി ഇങ്ങനെ എടുത്തതായി ഈ അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദ് പരിവേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹദീസുകൾ വായിച്ച ചിരി വരും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വസ്തുതകളും അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഏണ്ട അള്ളാഹുവിനെ തുണി ഒടുപ്പിച്ച് തീർത്തിരിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തുണി പൊക്കി കാണിക്കുന്നുള്ളതായ വലിയ സംഭവങ്ങളും മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ രസകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതുകൂടെ വായിക്കാം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല ഞാൻ ഇത് ഇത്ര വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിസുമാരനെ പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനല്ലേ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ മതം വിട്ട് പുറത്തു
എന്താണ് പറയ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവിനു സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാക്കി മതം മാറ്റി ഒരു ദൈവമാക്കിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പരലോകത്ത് തുണി കൊടുത്തോണ്ട് നിൽക്കും വിശ്വാസികൾ അവിടെ ചില തുണി പൊക്കി കാണിക്കും തുണി പൊക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാം തറയെ വീഴുമെന്നും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇട്ട് ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനല്ലേ എഴുതാനാ കഴി കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിന് മാത്രം മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയൂ മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കഥകൾ പറയൂ വേറെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതൂടെ വായിക്കാം സഹിഹായ ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അബൂ സെയ്ദ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് പരലോകത്ത് വെച്ച് തന്റെ കടങ്കാലുകളിൽ നിന്ന് തുണി പൊക്കി പിടിക്കും സത്യവിശ്വാസികളായ എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും അവന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗമായി വിഴുത് ശരിയല്ലേ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തുണി പൊക്കിയാൽ ആരായിരുന്നാലും അവൻ ആരായിരുന്നാലും ഒരുവൻ തുണി പൊക്കിയാൽ ബോധക്കേടുണ്ടാകും അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ അത് മുഹമ്മദ് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ എനിക്ക് ഇനി മുഹമ്മദ് ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അടങ്ങി മുഹമ്മദിന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഏതായാലും ഈ അള്ളാഹു തുണി പൊക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീടെന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിവേഷങ്ങൾ ഈ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അറബി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നതായ വിഗ്രഹത്തെ മുഹമ്മദ് മതം മാറ്റി ഒരു സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാക്കി പാവപ്പെട്ട അറബികൾ അത് വിശ്വസിച്ചു സാത്താൻ മുതലെടുത്തു സാത്താൻ വിജയിച്ചു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം സ്വയം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം ഞാനാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സമൂഹം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് ചുരുക്കിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും വായിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഈ തിർമ്മതി ഹദീസ് വായിച്ചു ബുഹാരി ഹദീസ് വായിച്ചു താരിഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ വായിച്ചു ഇമാം ഫക്രുദ്ദീൻ അൽ റാസിയുടെ തഫ്സീർ ഉൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഹദീന തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു അബാനി മൗലിയുടെ തഫ്സീർ വായിച്ചു മുസ്തഫ ഫൈസിലുടെ തഫ്സീർ വായിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഈ അള്ളാഹു പാ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്ന് ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് വലിച്ചു പുറത്തിറക്കി ഒരു ദൈവമാക്കുക അല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹിജ്രാബ്ദ എട്ടാം വർഷം പതിനായിരത്തോളം വരുന്നതായ മുസ്ലിം പടകള് മുസ്ലിം പട മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം അറബി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഈ ജനത്തെ കണ്ടതായ അറബികള് ഈ കുറേശ്യകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായ ഈ ബീ സമൂഹം ഭയപ്പെട്ടു പോയി അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അവര് അടിയറവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയ മുഹമ്മദ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തല്ലി ഉടച്ചു കളഞ്ഞു എല്ലാം തല്ലി ഉടച്ചു കളഞ്ഞു അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലായിലാഹു ഇല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്റെ സൂളില്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നവൻ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവൻ മാത്രമാവുന്നു മറ്റൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല കണ്ടോ ഇതല്ലേ സംഭവിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ആർക്കും മതം മാറ്റാനോ സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയത്തില്ല ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരേ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദാകുന്നു മുഹമ്മദാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് മതം മാറ്റി ഒരു പ്രത്യേക ദൈവമാക്കിയത് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ വെച്ചോട് കണ്ണിക്കൂ ഞങ്ങൾ സഹർഷം അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മതം മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം അവൻ ആരാകുന്നു അവൻ പ്രപഞ്ചാതീതനാകുന്നു അവൻ പദാർത്ഥാതീതനാകുന്നു അവൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാകുന്നു ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവൻ ആത്മസ്വരൂപിയാകുന്നു അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ അതേ ആ ദൈവം ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ മേൽ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നെ കണ്ടവൻ
ഈ വ്യാജ മതത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കവട കാപട്യക്കാരനായ അള്ളാഹുവിനെയും കവടതയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഹമ്മദിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷകരും കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാം ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കത്തില്ലേ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആളത്തം കൊണ്ടും ആകാര ഭംഗി കൊണ്ടും ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചവൻ പ്രസാദ മതനത്തെങ്കിലും കാരുണ്യം ദർശനത്തിലും മാധുര്യം വാക്കിലും നിറഞ്ഞവൻ എത്രയോ ആളുകളെയാണ് അവർ ആകർഷിച്ചത് പാപികൾക്ക് പാപ പാപ വിമോചകനായും രോഗികൾക്ക് രോഗ സൗഖ്യദായകനായും വിശന്നവർക്ക് ആഹാരമായും അനാഥർക്ക് നാഥനായും മൃതിയടഞ്ഞവർക്ക് ജീവനായും മാനവികതയ്ക്ക് മാതൃകയായും തീർന്ന ക്രിസ്തുവിന് തുല്യം ക്രിസ്തു മാത്രമാവുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച അള്ളാഹുവിനെ കളയൂ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ താമസം വിനാ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അവിടുന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇതാവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരൊക്കെ അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങൾ അവനെ ചൊല്ലി പ്രലപിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യരക്ഷയുണ്ട് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നും ഇനിയും വ്യാജ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വ്യാജ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യാജ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ യേശു ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും സകല മുഴങ്കാലുകളും അവന്റെ ഉപ്പാകെ മടങ്ങും സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അതോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലുകളൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് നേറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ സമയം ആസന്നമാകാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ന്യായ വിധിക്ക് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അന്ന് നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും വിസ്തരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ വിചാരണ പോലോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിസ്താരം പോലെയല്ല അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷകൻ കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക വ്യാജത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഞാന് ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമിക്കണം ഞാന് മറ്റേ നമ്മുടെ സിജോ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചപ്പോ മുഴുവൻ കേൾക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു ചോദ്യമുള്ളത് അതായത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ആളാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് ഏഹ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഈ അല്ല ലാഹ് ദി ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആള് തന്നെയാണോ അത് രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണോ പിന്നെ ആ ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും അതുപോലെ ഇവരെല്ലാരും പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നാണ് ദൈവത്തിന് പേരില്ല പക്ഷെ ഇവര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പേരായിട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ദൈവമായിട്ടാണ് എല്ലാ പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അൽ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേശികൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു വിഗ്രഹമായിരുന്ന ഈ അള്ളാഹും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്ന് ഞാനും മുഴുവൻ കേൾക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അതൊരു സംശയം ഉള്ളത് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ഒറ്റയാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ ഇത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല ദൈവങ്ങളെ ഒറ്റയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേസമയം തന്നെ പതിനാലിന്റെ മുപ്പതില് അള്ളാഹുവിന്റെ മാറുകൾ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അവർ അവന് ചില സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പല ദൈവ പല ആളുകളെ പല ദൈവങ്ങളെ ഏക എന്താ പറയുന്ന അതിനെ ഒറ്റയാക്കി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഏതിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക കാരണം ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതോ ഒറ്റയാക്കിയതിനെ ആയിരിക്കും ആണോ അതൊരു സംശയം ഇത് രണ്ട് കാര്യത്തിനൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ചാകപ്പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി ശരി ഞാനത് ആ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന് അല്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്
ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ശരിക്കും ആ പ്രയോഗം അതിനൊരു ഈ അവർക്കൊരു ഡിവിനിറ്റി ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു ഡിവിനിറ്റി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ അവരുടെ ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രയോഗം എന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ദ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല ദ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രയോഗം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ദ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഹ് എന്നുള്ള പദമാണ് ലില്ലാഹ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഹ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് കിട്ടുന്നത് ലാഹ് അപ്പോ ലാഹ് എന്നുള്ള പ്രയോഗ ലാഹ് എന്ന പദം ശരിക്കും ഈജിപ്തുകാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന അറബികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന അപ്പൊ തന്നെ ഈജിപ്തുകാർ ഒരു പ്രധാന ദേവനായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു മൂൺകോടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാഹ് ഒരു ചന്ദ്രദേവനാണ് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ചന്ദ്രദേവനാണെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്കും അതൊരു സ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നി രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് വേറെ ഹുബാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവനുണ്ട് ഈജിപ്തിലൊരു പ്രധാന ദേവനായിരുന്നു അറബികളും ആരാധിച്ചിരുന്നു അത് ചന്ദ്രദേവനാണ് ഈ ലാഹ് ലാഹിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ദ ഗോഡ് എന്നവർ പറയുന്നത് പേരില്ല ശരിക്കും പേരുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന് പേരില്ല ദ ഒരിക്കലും പേരാകത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ലാഹ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം ലാഹ് എന്നുള്ള പദം അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോഡിന്റെ ഇതാണ് ഗോഡ് എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ ലാഹ് ഈ ലാഹ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ ഒരു ആ ഒരു ആരാധന മൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാഹ് ശരിക്കും ലാഹ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഇത് ഗോഡ് ലാഹ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഗോഡ് ദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അറബിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പേരാണോ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന് ശരിക്കും പേരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച എന്നുള്ളതാണ് അൽ അല്ലാഹ് അൽ ഇലാഹ് അല്ല അല്ലാഹ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അപ്പോ അൽ എന്നുള്ളത് ദ ആണ് ലാഹ് എന്നുള്ള പദം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോഡാണ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേരില്ല അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ യാഹുവേ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു യേഹി ഹർഷർ എന്നും പറഞ്ഞാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു യഹോവ യാഹുവേ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഇതില് നമ്മളത് കാണുന്നത് അക്ഷരം അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇതില് അല്ല ഭാഷ അപ്പോഴേ ഈ ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആള് തന്നെയാണോ ഈ കാബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ അള്ളാഹു ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ ഈ ലാഹ് എന്നുള്ള ഈ പദം ഇവര് കടമെടുത്തതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധനാ മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളോ മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആ പുള്ളി ആ പുള്ളിയുടെ ലാ ആ പേര് ആ പേരിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ആ പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന അപ്പൊ ചന്ദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവവും ചന്ദ്രദേവനാണല്ലോ അപ്പൊ ചന്ദ്രദേവന്റെ ഒരു ആരാധനയാണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചീഫ് ഗോഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനമാണ് ചീഫ് ഗോഡ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കുറേഷികൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കേസില് കുറേഷികളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിനെ അപ്പോ ഈ പദം വന്നേക്കുന്ന ഇവര് ആലാഹ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിൽ നിന്നാണ് പറയാറുണ്ട് ആലാഹ എന്ന പറയുന്ന സുരിയാനി പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് യേശു യേശുവിടെ നമ്മുടെ കുരിശിൽ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നതിന്റെ എലി എലി ലമ്മ ശബത്താനി എന്ന് പറയുന്ന അരാമിക് വേർഷൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത് ആ അള്ളാഹു ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇവര് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്
അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടും ചന്ദ്രദേവനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭാരതത്തിലെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ആരാധന എവിടെ നിന്നാന്ന് പോന്നെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന പല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും ഒരു ഒരു പിൻതലമുറക്കാര് എന്ന് സോറി അതിന്റെ മുൻ തലമുറക്കാർ എവിടെ കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈജിപ്തിലെയൊക്കെ കഥകളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ അള എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടോടികളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ലാഹിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എറോഡോട്ടോസ് പറയുന്നത് ഈ ലാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അറബി നാടോടി വർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം എറോഡോട്ടോസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ പദം അവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ചന്ദ്രദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കഥകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഫോം ചെയ്ത് എടുത്തതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവമാരും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കഥകൾ എടുത്ത് അത് ഫോം ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അള്ള എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പദം വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ന്യായമായും ചിന്തിക്കാം സുറിയാനിയിൽ നിന്നാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അരാമിക്കിൽ നിന്നാണൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള നിർവാഹമില്ല പക്ഷെ അതും ചന്ദ്രദേവനാണ് ഈ ലാഹും ചന്ദ്രദേവനാണ് അതുപോലെ വേറെ പല ചന്ദ്രദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ചന്ദ്രദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പല ചന്ദ്രദേവന്മാരുടെ കഥകൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തെടുത്ത അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവർ ഈ നാടോടി വർഗക്കാരാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുകയും വരികയും ആടുകൾ മേയ്ക്കാനൊക്കെ പോകും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്ത് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ സാമന്മാരുണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ സാമന്മാര് അതായത് പല ദൈവ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ അഞ്ച് പല ദൈവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ഒറ്റയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ അഞ്ച് വേറൊരു വാക്യം വായിച്ചത് അത് പതിനാലിന്റെ മുപ്പത് സമന്മാരാക്കിയത് ആ അവിടെ സമന്മാരെ സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ പല ദൈവങ്ങളെ ഏകദൈവമാക്കി ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ വേറൊരു തലത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചിലത് മുഹമ്മദ് പറയുക അത് സ്വഹാവിമാര് അവരുടേതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും പലതും നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു കൃത്രിമ കൃതിയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കൂടുകയും ചെയ്ത കൃത്രിമമായ കൃതിയാണ് അപ്പൊ സ്വഹാഭിമാന ആശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളുടെ ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ചില ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ മറന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അത് ഇവര് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ വിഷമമുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവനകളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉറവിടം ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം രണ്ടാളാണ് രണ്ടു പേരുടെ ആശയമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അവരൊരു വെറുതാ പ്രയത്നം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഖുറാനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെ അവിടെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഖുറാന്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല ആളുകളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഏകീകരണമില്ലാതെ കണ്ടം തുണ്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനൊരു കിട്ടിയോ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പറഞ്ഞത്
അതെന്ന് അവിടെ വെച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ ഇതെന്നാണ് ഈ പേര് വിടുകയെന്നും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാന്ന് അറിയാനൊക്കത്തുള്ളത് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമേതര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അതിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഇത് പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം അമാനിമ അവനുമേ പോലെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഈ പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോള്യം ഒന്ന് പേജ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അമാനി മൗലവി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന വാക്കിന്റെ മൂലധാതു ഏതാണെന്നുള്ളതിൽ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടോണം ഏതായിരുന്നാലും ശരി അഖില ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും പരിപാലകനും രക്ഷിതാവും യജമാനനും ഉടമസ്ഥനുമായ ആ ഏക മഹാശക്തിയെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന ഒരു സജ്ഞാ നാമം അത്രേ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പേരെങ്ങനെ വന്നു ഈ ആൾ ഈ ആ ഈ ആൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കുമതി അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് എന്തുവാ സകല ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാണോ അവന്റെ പുറത്ത് വേണം ഈ പേര് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിവിടെ ഭദ്രകാളിയുടെ ഭക്തൻ പറയാമല്ലോ കുട്ടിച്ചാത്തൻ മാടൻ മറുതയുടെ ഭക്തൻ പറയാം പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അതർക്കൃത വിഭാഗക്കാർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് പിശാജിന്റെ പടിയിലേക്കാണ് ഈ ആളുകൾ തരം താഴ്ത്തിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മാടൻ മറുത ബ്രഹ്മരക്ഷസ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ഭക്തൻ അങ്ങ് പറയുകയാണ് എന്താണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന വാക്കിന്റെ മൂലധാതു ഏതാണെന്നുള്ളതിൽ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് കാണാം പക്ഷെ ഏതായിരുന്നാലും ശരി അഖില ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും പരിപാലകനും രക്ഷിതാവും യജമാനനും ഉടമസ്ഥനുമായ ആ ഏക മഹാശക്തിയെ കുറിക്കുന്ന സജ്ഞാ നാമം അത്രേ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആയിരിക്കും ഈ സൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇത് 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 എന്താ സംഭവം അറിയോ ഇത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ ഉദിച്ചതായ ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദൈവത്തെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ദൈവമായി സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ന പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അമാനി പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താം അതുകൊണ്ട് ഇന്നതും ഇന്നതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആകുന്നത് ഇന്നതും ഇന്നതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവാകും അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്തോട്ട് പോകണ്ട ഇതെവിടെ നിന്നാ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഒരു തീർപ്പിലെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കുട്ടിദൈവങ്ങളുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടത് കാരണം അവരും എവിടെ നിന്നാ വന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല അതിങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ ചവിട്ടില് ഇതിങ്ങനെ പരിപാടി തുടങ്ങി ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു പൂജ ചെയ്യുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നാ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കും അറിയത്തില്ല അവിടുത്തെ പൂജാരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയത്തില്ല നാട്ടുകാർക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അല്ല എങ്കിൽ ഈ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന വിഗ്രഹം എന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് കാലം എത്ര ദൈർഘ്യമുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനൊക്കെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാമെങ്കിൽ കൃത്യത നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ച പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ബിംബം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അള്ളാഹുത്തെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ബ്രദർ ചോദിച്ചതായിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം നമ്മൾ ആക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറബി ഭാഷ ശരിയായ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ലിപി സഹിതം വന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറാം ആണ്ടിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറാം ആണ്ട് വരെ അറബി
അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവര് ലായ് ലഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പറയുന്ന അള്ളാഹ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ പദം ഖുറൈഷി ട്രൈബൽ ഗോഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദമാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സാധു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന അതിൽ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെയും ഒറ്റ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണോ തീർച്ചയായും ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ കാബ എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അത് പല വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ ഇളാഹ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ട്രൈബ് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഗോത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുഹമ്മദിന്റേതായിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടായതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ആദ്യം പ്രിയ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റേതായിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അള്ളാഹ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പുരാതന ചന്ദ്രദേവന്മാരോട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ എംബ്രൻസ് എല്ലാം അതിലൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ട്രൈബ് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെ പുനർപ്രതിഷ്ഠിച്ചതായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന പേര് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാര് മക്കളുള്ള അള്ളാഹു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരികയല്ല മറിച്ച് ഈ പല നാട് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്ന പല ചന്ദ്ര ദേവന്മാരുണ്ട് പല ദേവന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പല കഥകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ അള്ളാഹു വന്നേക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചന്ദ്രൻ ഒരു എമ്പളമായി തീരുന്നതിൽ തീർന്നത് ഈ ചന്ദ്രനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വരുന്നത് എന്തോ ഈ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രദേവൻ ആ ചന്ദ്രദേവന്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചന്ദ്ര ഈ ചന്ദ്രദേവന്റെ സ്റ്റോറി തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനും ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് തെളിവില്ല പക്ഷെ ഈ പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചന്ദ്രദേവനുണ്ട് മറ്റു പല ദേശങ്ങളിലും പല ദേവന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ വളരെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറീസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സ്റ്റോറീസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അറേബ്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന ഞാൻ പറ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കാം അത് പല നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള ശിവന്റെ ഒക്കെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ശിവന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരികയല്ലോ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശിവന്റെയൊക്കെ ആ സാമ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിലുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആരപ്പ മോഹൻജദാരും ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ സാമ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നേക്കണല്ല എന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നതല്ല നമ്മള് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ ചാക്കോ പോർഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നു എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണെന്നൊരു നിലപാട് എടുക്കണ്ട എങ്കിൽ തന്നെയും ചരിത്രപരമായി ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തന്നെ തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്
ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ സാധനത്തിന്റെ ബിംബ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചെന്നും പറയുന്നു വെറുതെ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ചന്ദ്രദേവനോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല ഇത് ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ രേഖകൾ നമുക്ക് കാണാം പല രേഖകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ബിംബം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താതെ അങ്ങ് വിടുക നല്ലത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി അക്കാദമിക്കലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാൻഡ് വന്നാലും വിഷയമില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്ത സ്റ്റോറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കേസിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കഥകളാണ് അതിൽ പല നറേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹു അതാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചെകഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് പോകുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ അതിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ഒരു സാത്താനിക് ഒറിജിൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ അള്ളാഹുവിനെ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ എന്താണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് മക്കളുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് പേരോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള അള്ളാഹു പല രീതിയിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ചാക്കോപാർഷ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുണ്ട് അതുപോലെ ചന്ദ്രദ കൂടുതൽ ആളുകളും ചന്ദ്രദേവന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്ത സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണെന്നുള്ള ആശയത്തിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് അത് ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറകെ പോയി ആരും ജീവിതം പാഴാക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ചോദിച്ച ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കാണുന്നതിന്റെ കാരണം നിശ്ചയമായിട്ടും അത് രണ്ടാളിൽ നിന്നാണ് സമന്മാരുണ്ടെന്നും ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന സമന്മാരുണ്ടെന്നും അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കി ഒരു ദൈവമാക്കി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാളിൽ നിന്നാണ് ഖുറാനിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും പോന്നേക്കെന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ് മുഹമ്മദിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദ് തന്നെ പലതും മറന്നു പോയിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ ഒരു കവിത പാടാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ഗോത്രമായ കുറേഷികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതായ ആ അള്ളാഹുവിനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് അതായത് അല്പം കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു ജനസമൂഹവും ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ദൈവമായി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് ഒരു ചരിത്രത്തിനും ചരിത്ര തെളിവുകളില്ല ഇത് പണ്ട് വാട്സാപ്പ് ചർച്ചയിലെ ഈ ഈസ മുഹമ്മദിനെയും ഈ ഹംസ ആലുവയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വാശിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ കാരണം പഠനത്തിലൂടെ അറേബ്യക്ക് പുറത്ത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യക്ക് പുറത്ത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാമെങ്കിൽ സമ്മാനം തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യക്ക് പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏർ ഈ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയുടെ തറവാടായ ഗ്രീസിലെ ആളുകൾ എഴുതിയ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ
ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇതിന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തെളിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഓക്കെ ബാബ ഞാന് ഞാൻ സമയം എടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദേവദാസന്മാർ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരും താഴെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂമിൽ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോന്നതൻ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ സിജോ പാസ്റും ചാക്കോ പാസ്റും ഒക്കെ വളരെ ആധികാരികമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിന്റെ ഒരു പരസ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് സിജോ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് അത് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു കവിതയും കൂടെ ആയാലും ഒന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ സിജോ പാസ്റ്റർ അത് വിട്ടില്ല സിജോ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ എന്നോട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചു കവിത റെഡിയാണോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പോഴാ ഓർത്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ എഴുതാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ ദേവദാസന്മാരിവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ കേട്ടും പഠിച്ചും വരുന്ന ആ പോയിന്റുകൾ വെച്ച് ഞാനൊരു കവിത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എഴുതിയതാണ് ഇത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈവായിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത് ലൈവായിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതി ലൈവായി ചൊല്ലുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹുവെന്നൊരു ഗോത്ര ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടാവായി മാറ്റുന്ന മമ്മദിൻ കർമ്മമേ അള്ളാഹു പോലും നിനച്ചിരുന്നില്ല തന്നെ ദൈവമായി മാറ്റുന്ന കൺകെട്ട് വിദ്യയും സാത്താന്റെ രൂപത്തിൽ വിഗ്രഹമായി മേവി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നോരു വിഗ്രഹം താങ്ങിയെടുത്തങ്ങ് കാവയിൽ കൊണ്ടുപോയി ില്ലാത്ത ദൈവിക പദവിയും നൽകിയോ ആരാണിതിൻ പിന്നിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകിൽ കുന്നിൻ ചെരിവിലെ ഈന്തപ്പന എന്ന ഓമന പേരിൽ വിളിച്ചു വന്നിടുന്ന മമ്മത് തന്നുടെ ചെയ്തിയാണോർക്കണേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോത്ര ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നെടുത്തിട്ട് ഏകനായി മാറ്റിയാൽ തെറ്റും കണക്കും പിന്നേകന്റെ തത്വവും തൗഹീതും പോയി മറഞ്ഞതും കഷ്ടമേ പിന്നെന്തിനിത്ര കളികൾ നടത്തിയിട്ട് അന്തമില്ലാതുള്ള ഥക്കിയ ചൊല്ലിയോ കല്യാണരാമന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പുകൾ വെട്ടത്തു വന്നതും എന്തോരു വിസ്മയം ആറു വയസ്സുള്ളോരൈഷയെ കെട്ടിയും ഒൻപത് വയസ്സതിൽ സംബന്ധം കൂടിയും ആറു മുതൽ അറുപത്തി മൂന്നു വരെ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടി മാതൃകയായതും ഓരോരോ പെണ്ണുങ്ങൾ മോഹമായി മാറുമ്പോൾ വകിയൊന്നിറക്കിടും അള്ളാവിൻ പേരിലായി മമ്മതിൻ ചെയ്തികൾ കണ്ടുമടിത്തിട്ട് ഏറിലായി മാറിയ കഥയത് കേട്ടു യഹൂദന്മാർ തന്നുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത ഒരു ചില കഥകൾക്ക് മേമ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ജിബിരീലിൻ കൈകളിൽ അള്ളാ കൊടുത്തെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു പരത്തിയതെന്തിനാ ആദം മുതൽ പല ബൈബിൾ താരങ്ങളെ പിന്നിലായി നബി എന്നു ചേർത്തു വിളിച്ചഹോ ആദം നബി ഇബ്രാഹിം നബി മൂസയും യൂനുസും ദാവൂദും നബിയായി തീർന്നത്രേ 
അള്ളാഹു സത്യമായി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഹരമോ താൻ തന്നെ നൽകിടും എന്താ മുഹമ്മദെ നന്നാവാൻ നോക്കാത്തെ എന്റെ പേരും കൂടി മോശമായി തീർക്കണോ ഹദീസുകൾ തൻ പേര് കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ലെന്നിട്ടും ചില ക്രിസ്ത്യൻ നാമം ധരിച്ചവർ ആലോഹും അള്ളായും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു തള്ളുമായി വന്നതും എന്തോ ഒരു കഷ്ടമേ ഒടുവിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആ മഹാസത്യത്തെ അള്ളാവിനെ മതം മാറ്റിയതാണെന്നും മമ്മതിൻ കാര്യ സാധ്യങ്ങൾക്കായിട്ടങ്ങ് ചെയ്തോരു ചതിയാണെന്നോർക്കണേ കൂട്ടരെ ഒടുവിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മഹാസത്യത്തെ അള്ളാവിനെ മതം മാറ്റിയാതാണെന്നും മമ്മതിൻ കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കായിട്ടങ്ങ് ചെയ്തോരു ചതിയാണെന്നോർക്കണേ കൂട്ടരെ മമ്മതിൻ കാര്യ സാധ്യങ്ങൾക്കായിട്ടങ്ങ് ചെയ്തോരു ചതിയാണെന്നോർക്കണേ കൂട്ടരെ ചെയ്തോരു ചതിയാണെന്നോർക്കണേ കൂട്ടരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു യേശുദാസ് മാസ്റ്റർ യേശുദാസ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിമിഷ കവിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് എഴുതുന്നത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കവിതയാണത് അത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോന്നതനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗിബോർ ബഹറോടുണ്ട് ഗിബോർ ബഹർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റി ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ദൈവത്തെ മതം മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അല്ല എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നത് ഇതിന് ഒത്തിരി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് ആ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പല രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു കോമൺ കൺസെൻസസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള പല സ്കോളർലി ക്ലെയിംസ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസും പിന്നെ ഇവര് ഈ ജോഗ്രഫിക്കലി പല കാര്യങ്ങളെ ഇവര് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്താണ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ നിലനിർത്താതെ ഏൻഷ്യൻറ് ഉള്ള മോണുമെന്റ്സോ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരാകെ തുക വരുമ്പം ഇത് ഒരു പേഗൻ ഒരു ഡിയറ്റി തന്നെയാണ് അതിന് സംശയമില്ല അത് ഈ നാബട്ടിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ട്രേഡിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഡെസേർട്ടിലൂടെയുള്ള യൂ യാത്ര മാർഗങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരും ആയതുകൊണ്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി ഇത് ഈജിപ്തിന്റെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഒരു ദേവനാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ടർക്കി മുതൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യ ഇന്ത്യ വരെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ പല രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റീസിനെ വോഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ പോയാൽ പോലും ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് അതിൽ നിന്നും എവിടെയോ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ക്ലെയിം വരുന്നത് നാബട്ടിയൻസിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാൻ അവർ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ ട്രൈബ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഡിയറ്റി എടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ് ഒരു ക്ലെയിം പക്ഷെ ഇവിടെ പല ക്ലെയിമുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ കൺസെസ് ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകളും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ 
സെയിം നെയിം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അത് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതാണോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകളല്ല ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലീജിയൻ ആണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്ചർ ആണെങ്കിലും ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ അവരുടെ ഓഥേഴ്സ് അവരുടെ ബുക്കുകളുടെയൊക്കെ ഓഥേഴ്സിന്റെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കെയോട്ടിക് റിലീജൻ ആണ് ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആരും വന്ന് ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഡീബങ്ക് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കാതെ ആ ഇവര് എസ്പെഷ്യലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇടപെടാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇവരെ ഓർത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ വളരെയധികം അലട്ടുന്ന വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിൽ ആഴ്ത്തുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ കബളിപ്പിച്ചു ഈ ഒരു ആ ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അവർക്കൊരു ഒരു പാരലൽ സ്റ്റോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം അത്രയ്ക്ക് മാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മാപ്പ് അതിന്റെ മാപ്പിൽ ഓരോ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ലൊക്കേഷൻസ് വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ഇനിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ ഇനിയൊരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു ഹിസ്റ്ററി സ്ഥാപിക്കുക അതിനെ ആ ഇത് ഇനിയും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വ്യാജങ്ങൾ പറയാം എഴുത്തുകാരെ ഒരു ഒരു അളവ് വരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഈ ആർക്കിയോളജി ജോഗ്രഫി ഈ മറ്റുള്ള അതുമാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന് ഒരു സെക്യുലർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഭയങ്കര അവിടെ അങ്ങ് അബസീനിയ വരെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ലൊക്കേഷനെ പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സെവൻ ഫോർട്ടി എ ഡി വരെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലീജൻ അപ്പം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുനെ ഇപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ മുഹമ്മദ് പലരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡിയറ്റി പേഗൻ ഗോഡ്സ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് അവൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരൊരു ബേഗൻ ബോഷിപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പം മുഹമ്മദ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിൽ ദർ ഇസ് നോ സർപ്രൈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഇത് ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ന് വളരെയധികം അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആ സിജോ ബ്രദർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യൂട്യൂബിലുള്ള സ്കോളേഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള വ്യൂഷിപ്പ് വ്യൂവേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂവേഴ്സും ആൻഡ് കമൻസ് നിങ്ങൾ കമൻസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷോക്കിംഗ് ആവും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിപ്പുമുള്ള വിശ്വാസികൾ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരങ്ങളില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സെക്യുലർ ബോർഡിലുള്ള ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസില് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക് അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയിലുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി എന്തുവാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് ക്ലബുകൾ നാമാവശേഷമായി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ
നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരന്മാരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല ആ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻവിസിബിൾ ചേഞ്ച് വളരെ അധികം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദർ ആർ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഹുബാലിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തോട്ട് ദുഷാരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തോട്ട് ഡസൻ മേക്ക് ഇൻ എ ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ഇസ്ലാം ഇൻ എ ക്രോസ് റോഡ് റൈറ്റ് ഇന്ന് തെരു എല്ലാ തെരുവോരങ്ങളിലും ഇസ്ലാം എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുക ഇനിയും പഠിപ്പിക്കുക ഇനിയും മനസ്സിലാക്കുക പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക അറിയിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉരുത്തിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇസ്ലാമിനെ ഏഹ് വേണ്ടി ആ ഹോഷാന പാടാൻ വരുന്ന അവരല്ല ഇസ്ലാം there is a silent majority is in islam avarana islam allad ibada vann nisuo onnu rendu peru vann mattullavarude perine kadam eduthu allah vann peru kadam eduthu oru devathine sthavichu ibada club house la sthiti nu paranjal mattullavarude id e kadam eduthittu christian name upayogichittu annittu christian apologetic ne theri vilikkunnu idu ella reethile ivaru kadam eduthu kadam eduthu oru bankrupt aaya oru religion aanu നമ്മളിവിടെ വളരെ കാര്യമായൊരു ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോന്നത മുഹമ്മദാണ് അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിച്ച പേരിന്റെ ഉൽപ്പത്തി പല ഒപ്പീനിയൻസും ഉണ്ട് വളരെ സ്കോളർലി നമ്മളത് പരിശോധിച്ചു പോയി പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇത് തന്നെയാണ് ലാഹ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിൽ ആളുകൾ അതിനെ സ്കോൾ എന്താ എന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒറ്റ സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഫോം ചെയ്തെടുത്തതാണ് അള്ളാഹു എന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പല എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കള് ഇതൊക്കെ ഒറ്റ അടയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി വന്നതല്ല അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചെടുത്ത ആശയങ്ങളുടെ പിൻബലം അതിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ചന്ദ്രദേവൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചാക്കോപാഷ അതിന് വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ആ കെട്ടുകഥ ആ കെട്ടുകഥയിൽ ഊന്നിയുള്ള ആ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്ത ഖുറാനിലും ഹദീസിലുമുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മക്കളുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എവിടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു മക്കളില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടാളികൾ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റി അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏകനാക്കി മുഹമ്മദ് തീർത്തതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് മുഹമ്മദനാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഡെമ്മിയാണ് അപ്പം ദൈവത്തിന് എന്തും സാധിക്കൂലോ അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മുഹമ്മദാണ് അള്ളാഹു ഒക്കെ ഉള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഏജന്റ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവയായിട്ട് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ അനിൽ പാഷ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അനിൽ പാഷ എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഇതില് അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയത് മഹോന്നതൻ തന്നെയാണോ ഓ ഞാൻ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം വളരെ നാൾ കേശമാണ് നമ്മൾ ഐ ബി ടിയില് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോന്നിട്ട് കൂടുന്നത് എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വന്നണം നന്ദി ഇസ്ലാമിക സംവാദം ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദം വളരെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് അതിലെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ
പഴയ ആവേശം അവരിൽ കാണാനില്ല അവർക്ക് സംവാദമെന്ന് കേട്ടാൽ ഏതാണ്ട് പനി പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം വെറുതെ ക്രൈസ്തവരെ പള്ളു പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരെ പള്ളു പറയാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭയിലോ പെൻഡക്കോ സഭയിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ചില പ്രവണതകളെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട ദുർനടപടികളെയോ ഒക്കെ എടുത്തു കാട്ടി അതിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം ഏതാണ്ട് വിഫലമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ആക്ഷേപം വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഹദ്ദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാർക്ക് അത് തികച്ചും പരിഹാസ രൂപേണ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഞങ്ങളല്ല കാരണക്കാർ അവർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കണ്ട ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളായ എം എം അക്ബറോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവ ഘട്ടം മുതൽ അതിൽ ഇടപെട്ട ആളുകൾ വരുത്തി വെച്ച ചിലതരം വിനകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ പൊതുജന സമക്ഷം ഇന്ന് കരുതേച്ച് കാണിക്കത്തക്ക വിധം ആയി തീർന്നിട്ടുള്ളത് അവരിലെ ഒരു നല്ല ബോധം ഇനി ശമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടെ കൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് മുത്തിനെ തെറി പറയുന്നു പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ഷേപം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മ്ലേച്ഛമാണെന്നും അവർക്കറിയാം അത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യത്വം ഇന്നും അവരിൽ ഉള്ളിലുണ്ട് അവർ ദൈവം നൽകിയ മനസാക്ഷി അവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയാവുന്ന മുഹമ്മദിലേക്ക് തന്നെ വരാം മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നടമാടിയിരുന്ന പലതരം ശരി തെറ്റുകൾ ശരിയും തെറ്റും ആ ലോകത്ത് നടന്നിരുന്നു അന്നത്തെ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായ ജീവിത ചര്യ നയിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളും നാടിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ സാഹോദര്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നു ധനാഢ്യായ കദീജയെ പോലുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ നടമാ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്തു മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതിയ മനുഷ്യർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കവികൾക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും ഒക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവര് അവരുടെ നാട്ടില് ഉക്കാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് കവികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു കവികൾ എഴുതിയ മൂവല്ലാക്കത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃതികൾ അവ കൊണ്ടുവന്ന് ഈന്തപ്പനയുടെ മടലിൽ കെട്ടിയിടുന്ന പതിവുണ്ട് വലിയ ബാനർ കെട്ടി തൂക്കുന്ന പോലെ ഇത് വന്നിട്ട് തുകലിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുത വായിച്ചിട്ട് കവികളെ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി കണ്ട് വന്നിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിമർശനം പോലും അവർക്കിടയിൽ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ മാനവികതയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ ഭീകരതയുടെയും അധാർമികതയുടെയും അശ്ലീലങ്ങളുടെയും മ്ലേച്ഛമായ വഴിയിലൂടെ നയിച്ച ആള് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടോ സമൂഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാല് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇനിയും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത കാലത്ത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഈ പി വി അൻവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ അബ്ദുൾ റഹ്മാനോ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അദ്ദേഹം വായിച്ചത് മുഹമ്മദ് റിയാസിന് അതൊന്നും അറിയാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ബാക്കി അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കെ ടി ജലീലോ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയായി വി ഡി സതീശനും മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വായിച്ചു അവർക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഈ കാര്യത്തിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഴയ നമ്മുടെ ആ ഡി ജി പി ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരൊക്കെ കണ്ടേക്കാം അവിടെ അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കഴമ്പും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് അത് പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വേറൊന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്കറിയാം മുഹമ്മദ് കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ശിക്ഷയെപ്പറ്റിയൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്ല അറിവുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാറി ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവര് ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് അവരെ പിണക്കണ്ട വിശേഷിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് പോകൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥിതി വരുമ
ഞങ്ങൾ അത്ര നോക്കിയിട്ടും ദുർഗുണങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു സമാഹാരം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു സദ്ഗുണവും ഒരു പ്രയോജനവും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് തീരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നല്ല മുഹമ്മദിനും ഊമറിനും അബൂബക്കറിനും ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അലിക്ക് പോലും അത് വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഉപയോഗിച്ച പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അലിക്കപ്പെട്ടു കാരണം അലി കല്യാണം കഴിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ മകളെയായിരുന്നു അലിക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വന്നപ്പോഴുമൊക്കെ മഹോന്നതൻ ഒരു മഹത്വവും ഒരു വിശാലത എവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ബാക്കി മൂന്ന് സച്ചരിതരായ കലീഫവുമാർക്കും ബാക്കി ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയും ആ ചരിത്രത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിലും താരതമ്യേന ഭേദം ഈ അലിയാണ് ശരാശരി അലി എന്തോ മഹാനാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരല്പ ഭേദം അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഓരോരുത്തർ എടുത്താലും ഇവരുടെ എല്ലാം കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ചെയ്ത നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വെൽഫെയർ അത് അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ അവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ കേട്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പുരുഷന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ബാക്കി അടിമകളെ സ്ത്രീകളെ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളെ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാം അതൊക്കെ അത്യധികമായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ജനത്തിന്റെ ഒരു വെൽഫെയർ ആ നിലയിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നെന്നും അടിമത്തുകളെക്കാൾ ഹീനമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സ്ത്രീകളൊക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതും നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കണ്ട ഇനി അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദേവനെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ ദേവനെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ആ ദേവൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം മിത്തുകളെ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ ഒരു മിത്താണ് അല്ല പക്ഷെ അള്ളായ്ക്ക് ഈ സകല മിത്തുകളെയും പോലെ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന നിലയിൽ അള്ളായെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പക്ഷെ അള്ളയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് അള്ള എന്ന ഒരു ഗോത്രദേവൻ കുറേശികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്ന വഴി ഇപ്പൊ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എന്നൊരു ഒരു വസ്തുത വെച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരും പൊതുവെ അത് സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ ദേഹം ശരിക്കും ചന്ദ്രദേവനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഏകീകരിച്ചൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സാധ്യത വളരെയാണ് ഹുബാൽ എന്ന് പറയുന്ന മെസപ്പത്തേമീരുടെ വാദദേവൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എത്തു നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ തന്നെയാണ് രൂപം ഭാവം രീതികളെല്ലാം കൊണ്ടും അപ്പോ ഈ അള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവൻ കുറൈശികളുടെ കുലദേവനാണ് ഈ ദേവനെ ഈ മുഹമ്മദ് യാത്രാ മധ്യ പലയിടത്തുള്ള കച്ചവട സംഘത്തോടൊപ്പം വർത്തക പ്രമാണിയായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചെന്ന വഴിക്ക് ക്രൈസ്തവരെ യഹൂദന്മാരെയും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അന്നുവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ സന്യാസിമാരുടെ ജീവിതവും യഹൂദന്മാരുടെ ഏകത വിശ്വാസമൊക്കെ വളരെ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മതചിന്തകളുടെ എല്ലാം കുറെ സ്വാധീനം വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗരാഷ്ട്ര മതത്തിന്റെ സന്തവസ്ഥ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു സമ്മിശ്ര മതബോധ ചിന്ത കയറി വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനായിട്ടോ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇതിവിടെ അള്ളാഹു ആണ് ആകപ്പാടെ ചാക്കോ പാഷ ഭാഷ അള്ളാഹു പ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു ആണ് ആകപ്പാടെ ഇവിടെ വിയർക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഇത് പറ്റിയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ മാഷെ പിടിച്ച് എൽ പി സ്കൂൾ മാഷ് ഒരു വലിയ ജോലി തന്നെയാണ് സംശയിക്കുന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ആ മാഷിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസർ ആക്കിയാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം ആ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം പി ജി ലെവലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ മാഷയെ കൊണ്ടു നിർത്താൽ മാഷ എന്നുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ മാഷിന് ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരം വാ തുറക്കാൻ വേണ്ട ശേഷിയില്ല അള്ളാഹു ആകെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം തനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് ഉയർത്തി മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇല്ലാത്ത അഭി അപരാഭിധാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചു കെട്ടി കൊടുത്തു ഈ കൂടെ അള്ളാഹു തിരിച്ച് മുഹമ്മദിന് ചില ഉപകാരങ്ങളും
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന് സുജൂതി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കഥകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല സകലർക്കും കൊടുക്കാത്ത ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിശേഷിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഉദാരശീലനാവുകയാണ് ഇത് ആയിഷ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്നതിൽ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു അതായത് മുഹമ്മദിന് പോലും ഇല്ലാത്ത ധൃതിയാണ് അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ കൊടുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബാലരമ്മയിലൊരു കഥയിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൂത്രനും ഷേരു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സൂത്രൻ എന്ന കുറുക്കനും ശക്തി കൊണ്ട് ഷേരു എന്ന ഒരു പുലിയും പുലിയാണോ കടുവയാണോ ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപം അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ചത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഖുറാനും സൂത്രനും ഷേരു എന്ന് പറയുന്ന കഥകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ ഇത്തരത്തിലെ മിത്തോളജിയെ മുഴുവൻ സാർവത്രിയവൽക്കരിച്ചു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു നേട്ടം അതും കാണാതിരുന്നുകൂടാ ഈ പാവം കുറെ മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഇത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രമാണെന്നും ഈച്ച ശാസ്ത്രമുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കോമഡി എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടർ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുതൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് വരെയുള്ള സകല കഥകളും ഇസ്ലാമിലുണ്ട് സൂര്യന് കീഴെ ഉള്ള മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഇസ്ലാം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സകല മതത്തിലേക്കും ഇസ്ലാം ദൈവം പ്രവാചകനെ അയച്ചു ഇങ്ങനെ ഇത്ര നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതെന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി ഈ പാവങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറപ്പിച്ചു അവരതെല്ലാം നേരാണെന്ന് ഓർത്തായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ വി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരം വരുമല്ലോ പുള്ളിയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ലോകമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിൽ മനസ്സിലായി ഇതൊരു ലോകമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ കോമഡിയാണ് ഇവരുള്ളവരുടെ അരികിലൊന്നും ഇത് കച്ചു പിടിക്കുന്ന സംഗതിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ സംവാദവും അനുബന്ധ കലകളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ ചില മൂവ്മെന്റുകളിലാണ് കാരണം അബദ്ധമാണെങ്കിലും വിവരദോഷമാണെങ്കിലും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളും രാഷ്ട്രതന്ത്ര തൽപരതകളും ഒക്കെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാമെന്ന മോഹവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അവർ നിർണായക വകുപ്പുകൾ കൈയാളുന്നു സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പ്രത്യേക പദവികൾ ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി 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 അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ അബദ്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് തള്ളാനും കൊള്ളാനും ഒന്നും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പറ്റിയ വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം മറ്റു മതങ്ങളുമായി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിലയിൽ ഇവരെ അതിമോഹം കൊണ്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീർന്നതിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സംഗതിയാകപ്പാടെ കളം മാറി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സംവാദം ഒക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷെ ആ സംവാദങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാൽ ആശയം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിന് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഈ കപട ലോകത്തെ മുഴുവൻ തച്ചുടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ധാരാളമായിരുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗതികെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ അതിന് കാരണഭൂതരായി തീർന്നത് ഇവരിലെ മുജാഹിദുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സലഫികൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ വഹാബികൾ ഇവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അവകസിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സൈദിബിനു ജോർജ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അക്ബർ ഏതാണ്ട് കട്ടയം പടമൊക്കെ മടക്കി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി വീട്ടിൽ പണ്ടേ പോയി ഇവരോരുത്തരോരുത്തരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഇസ്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഇസ്ലാമിൽ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും രണ്ടും ഒരുപോലെ വലിയ 
അദ്ദേഹം ഇല്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയി അത് അന്ന് നടന്ന സംവാദത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിനൊന്നും പണ്ടത്തെ ആളുകളില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആ ഈ പാല് കൊടുത്തത് സ്പൂണിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിട്ടെന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഈ കുറെ നാളത്തെ ഒരു ക്ഷീണത്തിന് ശേഷം വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് മറ്റേ സംവാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് ഈസ അവസാനം ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് വന്നിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ വീണ്ടും സാറിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇസ്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവ പ്രവർത്തനം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് സത്യത്തില് നമ്മൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മളൊരു അതിനൊരു അതൊരു ആഘോഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു വരവേൽപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടി സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആവട്ടെ ഇവരാരും ക്ഷീണിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരിസ് മാതിരിയൊന്നും ഇത് വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ട ആളല്ല അക്ബർ ആണെങ്കിലും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഒന്നും കാണാൻ പോലും ഇല്ല അവരൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എതിരെ പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളി കാണാൻ രസമുള്ളൂ എന്നതുപോലെയാണ് ഇതും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ ഞാൻ ചേർന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ള തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഞാൻ എനിക്ക് പിണഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൽപ്പം തിരക്കുള്ള ഒരു സമയമാണ് കൺവെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും ചാക്കോ പാസ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറ്റിയില്ല തിരക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ സന്തോളം ഖുറാൻ പഠനത്തിൽ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈസ എന്നെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിൽ എൻ്റെയും നമ്മളുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ ഓഡിയോ ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ ഓഡിയോ ബ്രേക്ക കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി പോലും അറിയാത്ത ആൾ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവണ്ട ഓഡിയോ എന്തോ ഓഡിയോ ശരി ശരി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്റെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതെ 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 ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം അല്ല ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടായിരുന്നു ശരി അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ അനിൽ സാറ് ഈ ഇടത്തടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഐ ബി ഈ അനിൽ സാറ് ഈസ പറഞ്ഞതിനൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഈസ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മുലപ്പാലിന്റെ കാര്യം മുല കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഈസ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ബോധോദയം പോലെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അനിൽ സാർ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം സാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയാനാണ് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അതായത് ഈസ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈസയ്ക്കും അടുത്ത കാലത്താണ് അതേ പറ്റിയ ഒരു വെളിപ്പാടോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സഹ്ലായ്ക്ക് മുല കൊടുക്ക സഹ്ല മുല കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു പ്രയോഗം വന്നിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ധരിച്ചത് അത് ബ്രദർ ആക്കാനാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതേ പറഞ്ഞത് ബ്രദർ അല്ല മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്ത് പറയുന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്കും സെബാസ്റ്റിനൊക്കെ അവിടെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ അദ്ദേഹം പണ്ട് ഇസ്ലാമിന് സംഭാവന ചെയ്ത സ്പൂണ് മാറ്റി പകരം അവിടെ പാത്രമാണ് അവിടെ പകരം പറയുന്നത് അപ്പൊ പാത്രം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമായിട്ട് അത് അനിൽകൊടുത്തോട്ട് ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതും ഒരു ശരിയാണ് അത് ഞാൻ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നെ സോളൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം ഈ ഒരാളുടെ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലതൊന്നും കാണാറില്ല എൻ്റെ കാരണം അത് സഹിക്കാനുള്ള ചില പ്രയാസമാണ് ഈശ്വര ഒരു വീഡിയോ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് തരേണ്ടി വരും അതുപോലത്തെ നിർജീവമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഈസ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പര പരിഭവം എനിക്ക് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിയെ പറ്റിയില്ല കാരണം അങ്ങേര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഇലക്യൂഷൻ സ്കില്ലുണ്ട് പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശയുടെ മൊത്തം കാര്യം കേൾക്കാറില്ല അത് ആകെ ട്രൂവേൽ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിലെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പിശകാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പാത്രം എന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ സ്പൂണിൽ തുടരുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയറായി പാത്രത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അത് എന്ന് കുടിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു സംശയത്തോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു സംശയത്തോടെ നിർത്തി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ വിടാം ഏതായാലും ഇതൊരു ഫത്വയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമോ ഹദീസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പൂണാണോ അതോ അണ്ടാവാണോ ഇനിയും വലിയ മിൽമാടോ വലിയ വണ്ടി വരുമല്ലോ അതുപോലെ വല്ല സംഭവമാണോ എങ്ങനെയാണിത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ വിഷയം തീർന്നു അത് പ്രകോപിതനാകാതെ ഈസ ഒരു മറുപടി തരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ നവ ഡേയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സലീമിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് സഹതാബീവി അന്ന് മുല കൊടുത്ത പോലെ ഇന്നത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം ഈശാടെ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് പറയാനുള്ളത് ചാക്കോപാസക്ക് അറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ അത് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാറേ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് അവകൃഷ്ണതാബോധം ഉണ്ട് തള്ളാരും കൊള്ളാനും വരാത്തൊരു സുവിശേഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ചെരുവായിരിക്കും ചെരുവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമാണ് അതിന് വേറൊരു ഒരു സംഭവം കേട്ടത് ഈ ഗിബോറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഈ എവിടെയോ ഒരു കുരുപ്പുലി പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ ഇതിനെ അനുവദിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മറ്റ് പുരുഷന്മാരുള്ള പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുല കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സഹോദരന്മാരാക്കി മാറ്റി അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ അപകടം മണത്ത് സൗദി ഭരണകൂടം ഇത് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഓർഡർ പുറത്തു വന്നു അപ്പം ഇത് ഗിബോറോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ നസ്രീനോ മറ്റോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി എന്തുകൊണ്ടില്ലെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈസയുടെ ഒരു മറുപടി വരുന്നത് വരെ ഈസ ഏതാണ്ട് ആ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് ഇതിനുള്ള പോം വഴി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും കേൾക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ കാലകരണപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അപ്പോസലന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ശൈലി ഇനി അവരുടെ ജീവിത ചര്യം മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുകരിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് എന്നാൽ അവരുടെ പഠനം ഒന്നും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല പഠനവും പറ്റില്ല നിർദ്ദേശവും പറ്റില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം അപ്പോസലിയ ഉപദേശം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കളയാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നാൽ യേശു കഴിച്ച പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോസലന്മാർ കഴിച്ച പോലെ കഴിക്കുക ഇങ്ങനൊന്നും യാതൊരു നിർവാഹവും നിർദ്ദേശവും ഇവിടെ ഇല്ല അതായത് ക്രിസ്തു ചര്യ അങ്ങനെ പ്രമാണിച്ചു പോകണം എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോസോലിക ചര്യ പൗലൂസ് ജീവിച്ച പോലെ പത്രോസ് ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കണം എന്നൊരു ചര്യ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഹദീസുകളുടെ ഒരു അനുസരണം
അതിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണോ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കപ്പാണോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്ത എന്താ ഈ മാന്യദേഹം ഇതിനെ സ്പൂൺ ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പെരുമ്പാവിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ആ ജെറി ബ്രദറും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ മുലകുടി കദ്ദീസ് എടുത്തിട്ട് അവരെ അലക്കുന്നു ഈസ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈശയുടെ കൂടെ വന്ന കുറെ പേര് ബഹളം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അന്നൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സ്പൂണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ സ്പൂണ് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചോദ്യം മുഴങ്ങി കേട്ടപ്പോൾ ഈസ സ്പൂണിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അണ്ടാവിലേക്ക് മാറി ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് നിയമമല്ലേ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശമല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നിത് ഞങ്ങൾ ആരും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ അശ്ലീല ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലല്ലെന്നും ഒക്കെ ഇത് കൃത്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ സഹ്ലാബി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ അവരോട് പോയി മുല കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയാണ് അവൻ മുതിർന്ന ആളായില്ലേ യുവാവായില്ലേ എന്ന് പറയാണ് അപ്പോ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ മറുപടി അവൻ മുതിർന്ന യുവാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുഞ്ചിരിയോട് കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും കൊച്ച് ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ കുഴപ്പം പക്ഷെ മുതിർന്ന ആളിനും കൊച്ചു കുട്ടിക്കും പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ മുതിർന്ന ആളാണെന്നൊരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് തന്നെയാണ് ആ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ കണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് റെലവൻറ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് വേണം ഇതില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്നൊരു കാലത്ത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതി എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നബിയരിയോടുള്ള അവഗണനയല്ലേ അതും പറയേണ്ടതില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ജാഗോ പാസ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം അത് ഈ തിർമ്മതിയിലെ ഈ പിന്നെ ഊമ്പി കുടിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പി കുടിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ലത് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഊമ്പി കുടിക്കുക ഉറുമ്പി കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയകാല ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് അറബിയിൽ നിന്ന് നേർക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്ന ഇത് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഊമ്പി കുടിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാത്രമൊന്നുമല്ല അത് കെട്ടിയിറക്കിയതാ ആ പോട്ടെ ഏതായാലും ഇപ്പൊ അവർക്ക് ജാള്യതയായി ഇത് പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗം പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് മ്ലേച്ഛതയാണ് ഇത് തിന്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ആ സുന്നത്ത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം പുച്ഛിച്ച് ഇന്ന് പുറം തള്ളി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആർക്കും അവർ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഊമ്പി കുടിക്കുന്നില്ല ഇറുമ്പി കുടിക്കുന്നുമില്ല അണ്ടാവിനകത്ത് കോരി കുടിക്കുന്നുമില്ല ഇതാണ് എന്റെ വസ്തുത അതെ എന്താണെങ്കിലും അതിൽ ജാളിത വന്നതിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ശ്രമങ്ങള് അത് ഫലം കാണുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വന്നല്ലോ അല്ല നമ്മുടെ മുസ്തഫ മൗലവിയെ മുസ്തഫ മൗലവി എടുത്തിട്ട് അലക്കുകയല്ലേ അതെ അതെ അവരിത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ നടന്നു പോകുന്ന വേണ്ടിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് നിയന്ത്രണം വിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഇത് അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിടുന്ന ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവാചകനാവുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹദീസും വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും മുഹമ്മദിനെ വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരെ അതെ ഈ ഹദീസിനെ വലിച്ചു കീറാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെയും വലിച്ചു കീറുകയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഒരു ഒരു നാണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം ഒരു നാണം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഒരു ശ്രമം എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ നമുക്ക് അതി അല്പം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ലീസസ്റ്റ് ഉണ്ടോ
എബം അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ അള്ളാഹു ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഉത്തരം ഇവരുടെ മോസ്കുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയെ ഒരു മെറ്റൽ ചന്ദ്രക്കലയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ മെറ്റൽ ചന്ദ്രക്കല എന്തിനാണ് മോസ്കിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉത്തരമില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം ഹാരിഷ് മദിനോട് പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഓരോ തർക്ക ഓരോ ഓരോ ഒഴിവ് വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തുർക്കികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ ചന്ദ്രക്കല മോസ്കിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിന്റിലാണ് ചന്ദ്രക്കല നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചന്ദ്രദേവനാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് ചന്ദ്രദേവനാണ് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവരൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുരിശ് വെക്കുന്നില്ലേ ചൽ പള്ളിയുടെ മുകളില് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അത് വെക്കുന്നത് തുർക്കികൾ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം വെച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രക്കല ഓരോ ഇവരുടെ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പതാകയിൽ ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് മോസ്കിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിന്റിൽ ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചന്ദ്രദേവൻ ചന്ദ്രൻ ഒരു വെറും സാറ്റൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ അത് ദേവനോ ദേവതയോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ പഴയ ആൾക്കാർ കരുതിയിരുന്ന ചന്ദ്രദേവനാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകളിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് സിജോ നിനക്ക് നാണം ആവില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞതാണോ സ്പൂൺ സ്പൂണിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണമായി തോന്നി നിങ്ങൾ വലിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ് അത് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സംവാദത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് ശേഷം ഹാരിസ് മദനിയൊന്നും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല കാണാനേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ അത്തരം ചർച്ചകൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം വരുന്നേ ഇല്ല അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയും മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ വളരെ നിശബ്ദനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു ഏ ജയസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് നടന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കേക്ക് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്ക് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ വീണ്ടും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വല്ലാത്തൊരു നിശബ്ദതയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കട്ടെ ഹരിസ്മാധനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ആരിസ്മാധനി വല്ലാതെ നിശബ്ദനായി പോയി വല്ലാതെ ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അക്ബറിന പണ്ടേ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഒട്ടും തന്നെ കാണാനില്ല ഇവരാരും ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് കളം ഒഴിഞ്ഞ മട്ടാണ് പാവപ്പെട്ട നിസു ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് നിസു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിസു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുകയാണ് അത് വേറെ പല രീതിയിലൊക്കെ നിസു പറയുന്നു നിസുവിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിസുവിനും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും അത് സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഏ ജെ എസെ അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഫൈസൽ ഉണ്ടോ ഫൈസൽ ഫൈസൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അല്പം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോണം ഫൈസൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ജെ എ എസ് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷി ഇല്ലേ സിജോപുരത്തര മനസാക്ഷി ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഇത്രയും പേരുടെ കഴുത്തുകൾ അരിഞ്ഞത് മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ആ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് എമ്പാടും കഴുത്തുകൾ അരിയുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നുസഹോദരി ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നല്ല മനസാക്ഷി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്
ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഈ പാസ്റ്റിനോട് ഒരു സോറിയാ പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ജി ജിയില് ആദ്യം പുള്ളിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടിരുന്നു ഏത് നമ്മുടെ ഷിബുവിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് മാറി ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനായതുകൊണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഇങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് മറ്റേ ഇത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അഞ്ചു പാസ്റ്റിലൊക്കെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചു പാസ്റ്റ് മാറി മിക്കവാറും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ മറ്റേ അല്ല പാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റേ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബിന്റെ ചാനലിന്റെ അടിയിൽ പോയി നല്ല ജീവിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നല്ല തെറി അതിന്റെ ഒരു റിഗ്രറ്റ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്റ്ററിന് നമുക്ക് മറ്റേ ഇപ്പൊ എല്ലാ പാസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് മറ്റേ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ടീം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ജോർഡൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഈ ഇവിടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടാവുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് ജോർഡൻ വന്നില്ലേ മിക്കവാറും ജോർഡനും എന്നെ പോലെ എന്നെ മിക്കവാറും പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പാസ്റ്റർ ശരിക്കും പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മിഷണറി ഉള്ളതാട്ടോ പാസ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയണേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോറി പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ അതൊന്ന് സോറി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ എല്ലാ ചാറ്റിലും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു സാക്ഷ്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റേ എന്താ പറയണേ പാസ്റ്ററിനോട് മറ്റേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കാരണം കൊണ്ട് ഒന്ന് സോറി പറയണം എന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ പിന്നെ യേശുദാസ് പാസ്റ്ററിന്റെ കവിതയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലീ സിസ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് ലീ സിസ്റ്ററായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏതാ അയ്യോ വേറൊരു രീതിയിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ പാസ്റ്ററിന് അഞ്ചു പാസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അഞ്ചു പാസ്റ്റർ കേക്കണ്ടോ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല ടോപ്പിക്കുകൾ വരുമ്പം ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ഇതായായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ജി ജി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ടൈമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പം ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അൻപാസിനോട് ഒരു ഒരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്പർശനം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ കൂടുതൽ നല്ല വഴികളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടട്ടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഈ ഈ മുല കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മുല കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷന് മുല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ആ സഹോദരനായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ലോ കെട്ടിപ്പോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഈ അള്ളാഹു ഒരു പിന്നെ ഖുറേഷി ഒരു കല്ലിൽ വസിക്കുന്ന ഖുറേഷി ദേവനായിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാക്കി മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവരികയും ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് തൻ്റെ സഹാവിമാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും താൻ തന്നെ തെറ്റിച്ച് അതായത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉളു എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉളു എടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അപ്പിയിട്ടിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പിയിടുകയും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകം ഒരു ലെവലേശം വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്
അത് അത് ബാലിശമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് പിന്നെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഗതികെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം യുക്തിവാദികളൊക്കെ ഈ കുറച്ച് പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇസ്ലാമിന് വളരെയധികം മ്ലേച്ഛമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ജിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇവിടെ ആരോ മാന്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ പ്രിയ സുഹൃത്തെ മാന്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനുള്ള മാന്യതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മതത്തിൽ ഭക്ഷണം കലർത്തി ഞങ്ങളുടെ വായിക്കകത്തോട്ട് തിരികെ തരുന്നത് കാശു കൊടുത്ത് വേടിക്ക് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് വേടിപ്പിച്ച് തിന്നാൻ പറയുന്നത് മാന്യതയാണോ സ്വസ്ഥമായ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ അവിടെയോ എവിടെയോ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എപ്പോഴാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ മാന്യതയാണോ മാന്യതയുടെ മുഖംമൂടികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിക്കുകയും എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശപിക്കുകയും ദിവസം അഞ്ച് നേരം വഴി വഴി വിഴച്ചവരെന്ന രീതിയിൽ നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാന്യതയാണോ ഞങ്ങളെ വഴി വിഴച്ചവരാണെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കാരാണ് ഈ തിട്ടൂരൻ തന്നത് മുഹമ്മദ് ആണോ അതോ അള്ളാഹു ആണോ അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹു മുഹമ്മദുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ് നിപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു മലക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ജിബ്രിയിൽ നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ജിബ്രിയിൽ ആവില്ലല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ട് തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത് ജിബ്രിയിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിബ്രിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല രണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരല്ല മുഹമ്മദ് ജിബ്രിലിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്നേ ഞാൻ സോറി മലക്കിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്നേ ഞാൻ പറയും കാരണം മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ മറ്റേ അള്ളാഹുവായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ആകെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ജിബ്രിയിലുമായിട്ടാണ് അതല്ലാന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഹദീസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഈ ജിബ്രി സോറി മലക്കിൻ്റെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാരുടെ മേളിലോട്ട് അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഹലാലായാലും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മാന്യത അല്ല എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ ബി ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മൊത്തം കേട്ടില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ മതം മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതേവരെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കേൾക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണേ ഞാൻ കേ ഞാൻ പിന്നെ റീപ്ലൈ കേട്ടുകൊള്ളാം അപ്പം ഏതായാലും അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇസ്ലാം വളരെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അവരുടെ ഗ്രാഫ് വളരെയധികം താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിവേ അതിനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ഇനി ആര് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കാരണം പലരും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആളുകളെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് സിജോ ബ്രത പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു സന്തോഷവും അതിനൊരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സങ്കടവും ഉണ്ട് കാരണം ഈ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെയിലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഇവരാരും സൈലൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവരൊന്നും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ മാളം വിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണ്ടേ പത്തായപ്പുരയിലാണ് എല്ലാവരും ഈ പത്തായപ്പുരയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടെത്തിക്കാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാൻ മേലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ഒന്ന് വാദം ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൃതാർത്ഥമായി തീർന്നതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദേഷ് താങ്ക് യു സാം സാം ബ്രദറെ നമുക്ക് അല്പം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ആരെ സംസാരിക്കാനുള്ള പൈസൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരെയും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശു കൃഷ്ണൻ നാമത്തിൽ വന്നനും ഞാൻ ആക്ച്വലി മീറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോന്നതിൻ്റെ കാര്യം അനിൽപാസ്റ്റർ ഇന്നലെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുൻപേ ഈ കാര്യം അനിൽപാസ്റ്റർ പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിബേറ്റിൽ ഇപ്പം പത്ത് പതിനായിരം പേര് ഇപ്പം കണ്ടു ആ വീഡിയോ തന്നെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം പാവപ്പെട്ട ഒരു എന്തുവാ
അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നും പലപ്പോഴും ഈ അല്ലാഹിൻ്റെ പുസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സങ്കടം തോന്നും കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ട് അടികിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഈ അല്ലാഹിനും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനുമാണല്ലോ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നമ്മുടെ നാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനുമായിട്ട് ഈ അല്ലാഹിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി അപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ഇതാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദേവനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലാഹിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ട് ആരും പറയുന്നില്ല ഐഷ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഹദീസുകളുടെ തെളിവ് സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുടെ തെളിവായിട്ട് കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകളായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ തെളിവ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാം ഇവരുടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളിനകത്ത് ആ തെളിവും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ യൗവനക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലെ ഉടുപ്പിട്ടവനായും അതുപോലെ തന്നെ ചുരുണ്ട മുടിയുള്ളവനുമായി കണ്ടു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ തെളിവ് നമ്മുടെ നാൻസ് സഹോദരനോട് നൈമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തെളിവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മേളിലോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഹി ഈസ് ദ ഇങ്ക് ഓഫ് ദ ഉമ്മ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കൈയക്ഷരമായിട്ടാണ് അബ്ബാസിനെ കാണുന്നത് അബ് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഇബിൻ തൈമിയ ഇബിൻ തൈമിയയുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ സെവൻ ബൈ ടു നയൻറ്റിയിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ സോ മൈ ലോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ യങ് മാൻ വിത്ത് കേൾളി ഹെയർ വെയറിങ് എ ഗ്രീൻ സൂട്ട് അപ്പൊ ഈ നൈം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല കാരണം ഐഷ ബിബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് അല്ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കള്ളത്തരം പറയുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മുന്നിലോട്ടുള്ള പഠനം അദ്ദേഹം മുന്നിലോട്ട് നീക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ സെറയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെറ അൽ നവവിയ വോള്ളി മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ നാല് അഞ്ചിൽ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഐഷ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് മുന്നിലോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് നീക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികതയോടെ അതിൻ്റെ റെഫറൻസോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റക്കാലനായ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി നടക്കുന്ന രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളുള്ള ശരീരതാസകലം മുടിയുള്ള ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള യൗവനക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിലെ ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലാഹ് എന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും കാരണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാഹ് എന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും പുള്ളിക്ക് ഈ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരേണ്ടതാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ രാത്രി ഈ മൂന്നാം യാമത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒറ്റക്കാലനായ ലാഹ് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ നാല് പേരാണോ ചുമക്കുന്നത് എട്ട് പേരാണോ ചുമക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം ഖുറാനിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് അന്ത്യനാളിൽ എട്ട് പേരുടെ തോളത്തിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അപ്പം ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരുന്നെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ഈ അല്ലാഹിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യം മുന്നിലോട്ട് കടന്നു വരണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ ഉണ്ട് സമയം തന്നതിനായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു നാസ്റൻ ബ്രദറേ താങ്ക് യു നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്
എനിക്ക് പറയാ 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 ഈ ക്ലബില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി ആശ്ചര്യം തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ഇപ്രാരോ റൂം അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോദൻ നമ്മുടെ പാർശ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മതം മാറിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഞാൻ ഈ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല മൂന്ന് പെൺമക്കളാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം അതുകൂടാതെ ഈ മലക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ മതി മുമ്പ് പ്രവേശികൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചിൽ നിന്ന് കൂടാതെ ലാത്ത മനാത്ത ഉസാഹയെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിലും ഇരുപതിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേശി മതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഏകദൈവ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പെട്ടെന്ന് കുറെ പദവികളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അബൂ താലിബ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ വചനം പറയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റഷീദ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റു ദൈവമില്ലെന്നും അനറബികൾ ജിസിയ കേൾവു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അബൂ താലിബ് എടുത്ത് പറയുന്നത് നീ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങളെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയിൽ ഒരു സമുദായത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും അല്ലേ ഏത് നീ ഈ പറയുന്ന ഏകദേശ സിദ്ധാന്തം അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഒരു തലമുറയിലും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഈ പൂർവികന്മാർ പോലെ കേൾക്കാത്തൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പുതിയ ഏകദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഏകദൈവം അപ്പൊ ഒരു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏകദൈവം ഒക്കെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹുവിന് ഗുണം കിട്ടി ഏകദൈവം പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം അള്ളാഹു മുൻകൈ എടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച ഒരു പാലപ്പെട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെയും തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് മാത്രമുള്ള ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് ഇന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഓരോന്ന് ഇത്ര വരെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഇന്ത്യൻ രീതികളിലൊക്കെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തോട്ടം പക്ഷെ അത് പറയുകയും കൂടെ ചെയ്തു അന്ന് കാലത്ത് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ മുലകുടി സമ്മാരുന്ന ഇപ്പൊ എന്നെ ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളൊക്കെ അത് ഈ ചോ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് വരും കാരണം അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് മാത്രമുള്ള ചില പ്രത്യേകത അത് ഈ പാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നതിന്റെ സംഭവമാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഏകദൈവ സങ്കല്പമൊക്കെ ആയി വരുമ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന് കുറെ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹു ആദ്യത്തെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഈ മാറ്റി പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ പറയുന്ന പോലെ വല്ല ആദ്യത്തെ നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും പകരം പുതിയ ഒരെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറ്റി പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അത് ഗതികേട് തന്നെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാനിലൂടെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് പിന്നീട് മുഹമ്മദിന്റെ വചനങ്ങളായി പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സാധനത്തെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ഏകദൈവം ആക്കിയോണ്ട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഏതൊരു നമ്മ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് തിരുത്തുന്നുണ്ട് ആശാനെ അങ്ങനല്ല അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളെന്നും പറഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സൂറ എൺപത്തി നാലിന്റെ എട്ടിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ മുഹമ്മദ് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനല്ല അത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സംഭവം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ തിരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഈ സൂറ എൺപത്തിനാലിന്റെ എട്ട് ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൂറ എൺപത്തിനാലിന്റെ എട്ടിന്റെ ഏഴും എട്ടും പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക് മാത്രം വിധേനാകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ ആയത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആര് അന്ത്
ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സംഗതത്തെ മുഹമ്മദ് നൈസായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അനേക സംഭവങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതി പെട്ടെന്ന് ഒരു പദവിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് കൈപ്പഴകളൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ചില രീതിയിലുള്ളൊന്നാണിത് പിന്നെ ഈ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം ഒന്നും പറയുക പിന്നെ മാറ്റി പറയുക ഓരോരോ ഈ ഗതികേട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആദ്യം പറയും വ്യഭിചാരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പിന്നീട് വന്നിട്ട് പറയും വ്യഭിചാരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന ആദ്യം ഖുറാനി പറഞ്ഞ് വ്യഭി പിന്നെ വ്യഭിചാരിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കല പത്ത് ചാട്ടവാറടി കൊടുക്കണം അപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ വായി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏ മല്ലാഹുവിനെ ഏകദേവമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വ്യഭിചരിച്ചാലും തുറക്കത്തിൽ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പാലോട്ട് കളിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് വ്യഭിചാരി വ്യഭിചാര ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാന്ന് ഉറാൻ പറയുമ്പം ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റമുണ്ട് കാരണം മാരിയത്തോടുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ മുഹമ്മദിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയുധ പരിപാടി ഈ പാലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പാലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏകദേവം ആക്കുന്നു തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും മുഹമ്മദിന് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റി ആദ്യത്തെ സംഭവം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആളുകളെ കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഇത്രയും വളർന്നു വന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീ ഡീപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് വലിയൊരു കോമഡി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഏകദേവം ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു ഏകദേവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ വേറൊരു വിഷയം കിടക്കുന്നത് ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഒരു വ്യക്തിയല്ല ശക്തിയല്ല ഈ പറയുന്ന ആത്മാവല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഞാൻ 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 ദൂരെ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു ഏകദേവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആത്മാവല്ല ശക്തിയല്ല വ്യക്തിയല്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ആണ് അതുമല്ല പിന്നെ സാറേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു ഏകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തുവാ വ്യക്തിയല്ല ശക്തിയല്ല ആത്മാവുമല്ല ഒരു വസ്തുവല്ല പിന്നെ ഈ ഏകം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ അതിന് മുണ്ടാട്ടമില്ല അത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോരോ പദവികൾ കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഏകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ പദവി കിട്ടും ഇത് എന്നാന്ന് അറിയാതെ പുള്ളി അള്ളാഹുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഏകോ എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി യഹൂദിൻ്റെ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി എന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ എനിക്ക് ഓർണം വേണ്ട പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തമാശ രൂപയാണ് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ചർച്ചയിൽ പഞ്ചായത്തിന് ഡാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുത്തം കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അത് സോറി ഒരു ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി അയാളെ തട്ടിയെടുത്ത് അപ്പം എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലും വേണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യഹൂദിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും എന്നെ ഏകദേശ സങ്കല്പമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഏകദേശ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് കിട്ടു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു വ്യക്തി അല്ലാതായി പോയി ദേഹ എന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാതായി പോയി ശക്തി ഇല്ലാതായി പോയി ആത്മാവും അല്ലായി പോയി പിന്നെ ഈ വാക്കിരുന്ന് വട്ടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാം എന്തും പറഞ്ഞിടക്കുന്ന അള്ളാഹു ഏകദൈവം 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 അട്ട ഏകം എന്തോന്നാ എന്തോ ഏകമായി പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണോ ഒരു ശക്തി എന്നാണോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മതം മാറ്റിയപ്പോൾ സംഭവം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മതം മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോമഡികളാണ് അത് ഞാനിത് വേറെ റൂമാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ചില കോമഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു റൂം ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു റൂം ഇടാൻ തക്ക വണ്ണം നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം പാർഷർക്കും സുജാ പാർഷർക്കും ചാക്കോ പാർഷർക്കും ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ വൈകിയാന്ന് ഇച്ചിരി തിരക്കായി പോയി ഞാൻ എൻ്റെ റീപ്ലോ ആണായോണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോളാം എൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടോ എന്തായാലും ദൈവവേവരം കിടത്താരെ എനിക്ക് താങ്ക് യു മോനെ അള്ളാഹുവിനെ മതം മാറ്റിയ മഹോന്നതൻ ഇത് ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാത്തവര് നിങ്ങൾ റീപ്ലൈ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച പോയി നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചർച്ചകളിലൂടെ പോയി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കല്പം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട്
ശരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഇതിനകത്ത് പ്രാപിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് കാരണം അത് അതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് അത് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ആധികാരികമായിട്ട് അടുത്തൊരു ജനറേഷന് പോലും നിങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിസിസിനെ റെഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അതിന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അതിനെ സഹായിക്കും അത് മോർ എന്താ പറയുക പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ ഇത് കിടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോളം അത് ലൈവായിട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസ്ലിം സാധിപത്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മറ്റൊരു മുസ്ലിം ബില്ലിനർ വാങ്ങിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അതോടുകൂടി മുസ്ലിംസിൻ്റെ ആധിപത്യം അവിടെ വളരെ കൂടുകയും ഈ വരുന്നവരെല്ലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആണോ വന്നാൽ ഉടനെ ജാതിയും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മുടെ വർഗീസാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് ബൈബിൾ തിരുത്തിയതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അവരുടെ വാ പൂട്ടിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കാരണം അത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഖുറാനിലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെഫറൻസുകളൊക്കെ അധികം ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഗുളിക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അവർ മിണ്ടത്തില്ല അതുവരെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വായ അടഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും പ്രത്യേകം അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകൾ വളരെ ശക്തമാണ് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആറ്റമിക്ക് ബോംബിനെ കഴിഞ്ഞും പവർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഇയറിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ പി എച്ച് ഡിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളെല്ലാം യൂണീക്ക് ആണ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായ ഓരോ ഏരിയ ഈ കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പോക്ക് അപ്പൊ അതിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇതിനെ മറക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കും അതിന് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും എല്ലാവരും സക്സസ് ആവും അതുപോലെ ഗ്രാഹ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു എസ് പുറവറേ സഹോദരം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ പരസ്പരം വഹിക്കുക കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വലിയ ദൗത്യം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ എസ് ബാലി എസ് ബാലി ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല ചക്ക പാസ്റ്റക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല 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 നന്നായി നന്നായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എസ് ബലി ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വിടാൻ വന്നത് നിങ്ങള് ഈ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് ഈ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജനറേഷനെ പുതിയ തലമുറകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ നാലും മൂന്നും പത്ത് പേര് കൂടുന്നെടുത്തിരുന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ഭീരവാദങ്ങൾ അടിക്കും ഓക്കെ അത് അത്രയും അവിടെ നമുക്കേ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അലി ഖബാൻ ഉച്ചയുടെ അവസരം തരാറുണ്ട് സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒരു റീപ്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തിയ പരിപാടി റീപ്ലേ കാണുക ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകളൊക്കെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പ
സൂമിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക് 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 പറയണ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കേരള ഇടയ്ക്ക് കേരള ഇടയ്ക്ക് കേരള സൂമിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സംവാദങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളല്ല സുഹൃത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചത് അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ അക്ബർ തുടങ്ങി വെച്ച കലാപരിപാടിക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അക്ബറും കൂട്ടിനും മാളത്തിൽ കയറി വിളിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് ആദ്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് ആരോടും പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് ഏത് ദാവാ പ്രവർത്തകനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് കേൾക്ക് കേൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ആരോടും പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ടുവരേ നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആളെ കൊണ്ടുവരേ ഹരിസ് മദനയോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ അക്ബറിനെയോ സംസാരിക്കാൻ നട്ടലുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേ പരസ്യ സംവാദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതിന് വേദി ഒരുക്കിയോ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് റെഡിയാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെ അപമാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും നിങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്ബറൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ അക്ബറൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ചെയ്തതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ അതും കടന്നു പോയി അക്ബറൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വടി തന്നതാണ് ആ വടി വെച്ച് ഞങ്ങൾ നന്നായി അടിക്കുന്നതാണ് അതിന് സുഹൃത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു 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 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അസ അവസാനമായി മൂ നാല് മാസം മുമ്പേ ഹാരീസ് മദിനിയുമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടിത്തോട്ട ഓറുകളും സിജോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജോ പാസ്റ്ററും നമ്പർ വൺ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ നടന്നത് അന്ന് എത്ര പേരാണ് അതിനകത്ത് കൂടിയെന്നറിയാമോ സഹോദര ഏകദേശം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ ആ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ടൈമിൽ കണ്ടു അതായത് ലൈവായിട്ട് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഡിബേറ്റ് എനിക്ക് പനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിബേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെളിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അഥവാ ഇവരുടെ സഹികായ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അവരെ ഖുറാനിൽ നിന്നും തെളിവ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇന്നടത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ അഥവാ ബുക്ക് നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് അധ്യായം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രാമത്തെ ആയത്താന്നും ഇത്രാമത്തെ സൂറയാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഹോദരൻ ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കാനിടയാണ് ചെന്ന് തന്റെ ഫൈസൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫൈസലിനോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ ഒക്കെ ഒളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിന് ഡേറ്റും സമയം നിശ്ചയിച്ചു സമയത്ത് കൊടിത്തോട്ടത്തിന് മുമ്പ് നിന്ന് ഓടിയ വഴിക്കിപ്പം പുല്ലില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ദാവ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അതിന് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ലോകരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാ സഹോദര സഹോദരൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുള്ള കാര്യം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മോഡറേറ്റർമാരെ ചാക്കോ പാസ്റോഡോ സിജോ പാസ്റോഡോ കൊടിത്തോട്ടത്തിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചങ്കൂറ്റവും ചങ്കറൊപ്പും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ നട്ടലിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാം നിങ്ങള് പുതിയ ആളാണെന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പുതിയ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അല്ല പുതിയ ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ കുറെ നാള് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു 
ഞങ്ങൾ ഇട്ട് ഇതാണ്ട് സിജോ അത് അതി ഒറിജിനൽ ആണ് ഫോട്ടോയാണ് കൊടിത്തോട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഡയമണ്ട് ബിജു ബിജു തിരുവല്ല എന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതാണ്ട് യേശുദാസ് ബെഞ്ചമിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് സഹോദര ഞങ്ങൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നും അല്ല വന്നിരുന്നത് ഞങ്ങൾ 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 സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കർത്താവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആദ്യം ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്നോ ഞങ്ങൾ മാറിയെന്നോ പറ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കാലങ്ങളായി കിടന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞു കളയാറായിട്ട് പുള്ളി എന്തോ പറഞ്ഞോ യേശ്ബാലി സഹോദര വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറയാണ് ഇവിടെ ഈ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തെളിവ് വെച്ച് നിങ്ങൾ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഖണ്ഡിച്ചോ നിങ്ങൾ റൂം ഇട്ടോ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുപോരെ ആരെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരെ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാ കേൾക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ നമുക്കിത് കളയാൻ സമയമല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ചർച്ചകൾ നടന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നാൾ നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എട്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എട്ടാണോ ആറാണോ മുന്നോട്ട് വെച്ചു സ്വയം പോകുകയാന്നും പറഞ്ഞു സ്വർഗ രഗതിയാന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നീട്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഭയങ്കര ശരീരം വേദനയാണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ആയത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് അണ്ണാക്കിന് വേദന ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആയത്ത് തപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാക്കിന് വേദനയുള്ള ആയത്ത് ആയത്ത് ദൂരം കിട്ടിയില്ലേ സ്വയം പോകി സ്വർഗ പോകിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്യത്തിനും റഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അണ്ടർവെയർ മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ അത് അതെന്താ അത് എന്താണ് രോഗ സൗഖ്യത്തിന് ഉതകും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസ് കൂടെ വായിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാം അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടർവെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്യുന്നത് സൗഖ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ കഴുകുന്ന കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അത് സൗഖ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് പറയുന്ന കൃത്യം റഫറൻസ് ചെയ്ത പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ച് പഠിക്കും സുഹൃത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയല്ല ഇത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദാപ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്ക് പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വക ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വക ഇപ്പൊ ടി എഫ് ഒക്കെ ത്രീ ലാക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫ്രം മീ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവോ എം എം അക്ബറിനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവരൂ ഇപ്പോ ടി എഫ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ലാക്സ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അതിന്റെ കൂടെ വൺ മോർ ലാക്സ് താങ്കൾക്ക് എന്റെ വക കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ വികാരക്ഷോഭത്താൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാ സക്കീർ നായകനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ സഹോദര അക്ബറിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ പബ്ലിക് വേദി കൊണ്ടുവരെ ഒളിമാടത്തിലോ കുഴിമാടത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ പബ്ലിക് മാടത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോന്ന് നോക്ക് സംവാദത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദാവാ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ വെറുതെ സമയം കളയാനില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞ സമയം കളയാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ ഇസ്ലാം വിടുകയാണ് എല്ലാവരും ഇസ്ലാം വിടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അവർ
അനിൽ അനിൽ ബ്രൈസലോട് ഞാൻ ഈ എന്താ ബാലിയ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുള്ളിയെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണുന്നത് ഈ പുള്ളി ഞാൻ എല്ലാവരും ഒറിജിനൽ ഫേസ് ഇട്ടിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫേസ് കാണിച്ചതാ പുള്ളിക്ക് ഫേസ് ഒന്നുമില്ല പുള്ളി വന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ മാളത്തിലാണ് പുള്ളി പാവക്കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് പാവക്കുട്ടിയാണ് അനില് ഒരു നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂ ഗ്രൂമിലൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുത്തത്ത് പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ പറഞ്ഞോളെ ആ അതെ ഈ ഈ ബാലി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ഇപ്പോ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു വിധ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ വിജു തിരുവല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മാതിരി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വരും അവിടെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ദാവാക്കാർ പറയും പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു നിയമം നമ്മളോട് സ്വീകരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോർട്ടിൽ പോകാമല്ലോ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം അഡ്രസ് ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ സുജോ പാസ് ആയിരുന്നാലും അനിൽക്കൊടുത്തോട്ട് ആയിരുന്നാലും പുള്ളിക്കാരം പോയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവര് അവർക്ക് അതിന് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരം വന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ വേണം കൊണ്ടുവരുന്ന അക്ബറിനെ അക്ബറൊക്കെ എവിടെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇവരെല്ലാം ഏത് മാളത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം പുള്ളിക്കാരം പോയോ പുള്ളി പോയി പുള്ളി ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇത്രയും നേരം അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ല ആ ഫസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാനിത് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായത് ഞാന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂണൽ സർവീസിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാളെ മറ്റന്നാൾ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഈ റൂമ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു എന്നും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും ഈ നിങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമായി പിന്നെ ഈ പുള്ളി കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് വന്നത് പുള്ളി പോവുകയും ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഒറിജിനൽ ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ വെല്ലുവിളി ഇത് ദാവാക്കാരുടെ ഒറിജിനൽ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ധൈര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം മോഹട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി ഈ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിരിയാവരുത് ഇവര് മറ്റേ ഈ കൈക്കരുത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈക്കരുത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താവ യേശു കുറച്ചാണ് അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മള് ഫിസിക്കലി ഉള്ള ധൈര്യം അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വലി ഉള്ള ധൈര്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുവമാര് പറയുന്ന ആ രീതിയില അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കത് വെറുതെ അത് ഇത് തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ള മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ശരി ശിവപാസ്ട്രേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അതാണ് സഹോദരൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടുന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ പുള്ളി ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം അതിന്റെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ കയറി വന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ബിജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ ബിജു ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അവതരണമായിരുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം മിസ് ചെയ്തു ഒരു നേരം റീപ്ലേ കേട്ടോളാം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ റെഫറൻസുകൾ വെച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് സഹോദരന്മാർ ആ റെഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതപ്പൊ തന്നെ തിരുത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനു
എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിജി ബ്രദറെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സഹോദരൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒന്ന് വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് പോയി പുള്ളി ദാവാക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുള്ളി കൊണ്ടുവരും എന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സക്കീർ നായകനെ അവരെ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അനിൽ പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പെരുമ്പാവൂര് അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ബൈബിളുമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ അടുത്തുകൂടി ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നവരെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാകാൻ പാകത്തിന് ട്രെയിൻഡായ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ അവരരികിൽ ചോദിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില യാക്കോബ സഹോദരന്മാർ ഈ കുറുപ്പും പടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് വായിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിന് ചെയ്യാനെത്തുന്ന ആളുകൾ വായിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആളകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിക്കും പതുക്കെ 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 ഇവരെ ഇങ്ങനെ കെണിയിൽ വീഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷ തൽപ ഇതോടുകൂടി നീങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും ഈസയും പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരൻ സിജോയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രവണതകളോട് പ്രതികരിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ പെരുമ്പാവർ അവർ ധാരാളമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം എന്ന സ്ഥലത്ത് ചർച്ച ഓഫ് ഒരു കൺവെർഷന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മുസ്ലിം സമൂഹം അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് പോലും എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ പറഞ്ഞു വന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ബൈബിൾ തിരുത്തിയെന്നും ഇതിൽ മാനുഷികമായ കൈകടത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം ഈ കൺവെൻഷന് ശേഷവും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഞ്ഞിരമറ്റം ചർച്ച കോടിൻ്റെ ഹാളിൽ കുറേ സഹോരന്മാർ ആ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പെൺകുട്ടികളടക്കമുണ്ട് അവർ വന്നു സ്നേഹത്തിലാണ് അല്ല പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സഹോരന്മാർ അല്പം ഒന്ന് പതറി കാരണം പതറാൻ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഇവർ ഇത്രയും പേര് പക്ഷെ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് വന്നത് തട്ടമിട്ട കൊച്ചു കുട്ടികളും മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതൻ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നു പതുക്കെ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു ഒരു കെട്ട് ബൈബിള് കയ്യിലുണ്ട് പല വേർഷനുകളിലെ അപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം പെട്ടെന്ന് അവർ ചായ തന്നു ചായ ഇവരും കുടിച്ചു മാന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു പയ്യൻ അവനൊരു പത്ത് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കൂടിയില്ല അപ്പം ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇദ്ദേഹം പതുക്കെ സംസാരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തി ആറാണോ അല്ല ആ ഇരുപത്താറ് ആണോ ഇരുപത്തേഴാണോ വലുത് ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കുരുക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു സാറിനെന്താ ജോലി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ വിഡ്ഡി ചോദ്യ ഡോക്ടറായ അങ്ങ് എന്നോട് ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയണം അപ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് കെ ജെ വിയുടെ ഒരു ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഒരു തെറ്റെടുത്ത് കാണിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവരിരുന്നവരും ആകപ്പാട സന്തോഷ അതോടുകൂടി പ്രതികരിച്ചു പതു
അത് തന്നാൽ അവിടെ പ്രശ്നം തീർന്നു മുഹമ്മദിനെ പറയണം അല്ല സാർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി അത് തന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വചനമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഈ തെറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന പുള്ളി ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ സംഘാടകൻ വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് സംഘാടകൻ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആ മഹാൻ ആ പയ്യൻ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് ചാടി ഇരുന്നിട്ട് ഇതല്ല വന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേർ സോങ് ആയിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അല്ലും അടിക്കക്കളാണ് അതൊക്കെ എന്തിനാ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഗുണവും പറഞ്ഞില്ല ദോഷവും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നോ ഹീ സിറിയൽ മുസ്ലി അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലി അപ്പോൾ അതിനുള്ള വചനമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു സുവിശേഷകനോ ഒരു വിശ്വാസിയോ ഏത് സഹക്കാരനോ ആകട്ടെ ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണി നമ്മളെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് താഴെ കേട്ടിരിപ്പുണ്ട് വിജു തിരുവല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷാനിലിനും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ ഷാനിൽ തൊട്ട് താഴെ ഷാനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഐ ബിച്ചിലെ വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു സഹോദരനാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആ വിജു തിരുവല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻവെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ എന്താ പറയുക തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പാളയത്തൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാളുണ്ട് ഇവരുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഹദീസുകളൊക്കെ അവിടെ മാനുവലായി കോപ്പി കിട്ടും അത് വാങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ എന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മാസ്ക്കൊക്കെ ഇട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിജു പാസൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പ്രതികരണം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുസ്തകം എടുക്കുകയാണ് വളരെ ആവേശപരിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം പുസ്തകം എടുത്തു ഒരു പത്ത് പതിനായിരം റുപ്യയുടെ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് വന്നു ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മാറി 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 നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് പതുക്കെ ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ വിജു പാസോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി വിജു പാസ് നോട്ടിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടു ആ മനുഷ്യൻ കുറേയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് പൈസ വേണ്ട പുള്ളി കൊടുത്തോളാം ഖുറാന് ഓരോ പ്രതി എനിക്കും തന്നുവരണം ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ രീതി കണ്ടാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും മുസ്ലിം ആകും ആ രൂപത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ കുറേ തെറ്റ് തീരാറായപ്പം മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ ഈ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടും മുഹമ്മദോ ഖുറാനോ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ കണ്ട രൂപം അങ്ങ് മാറി അതിക്ഷുഭിതനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിനാണിത് വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതി അങ്ങ് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി കാരണം നമ്മൾ സാർ എത്രയോ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിലെവിടെയും ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം ബൈബിളി മാറ്റത്തിരുത്തലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗം തെറ്റാണ് എന്ന് ഖുറാനിലോ ബൈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ അതീസുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ഷുഭിതനായിട്ട് അങ്ങ് എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കണ്ടാൽ അപ്പോഴേ അവരുടെ ആശയം കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇതില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുത്തി കുത്തി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലും അവരൊരു വിധത്തിലും പ്രതികരിക്കുകയല്ല കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചാൽ അത് വാദി പ്രതിയാകും എന്ന് നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി പെരുമ്പാവൂരിലാണല്ലോ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ ഇവർക്ക് എസ് ഡി പി ഐക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും മുജാഹിദുകൾക്കും ഒക്കെ വലിയ വൻ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല പഴയ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുഖത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മന
അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരമാണതെന്നും ഞങ്ങൾക്കിതിനകം സംവാദ വേദികളിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്തത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വസംഗീതകളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നയവും പരിപാടിയുമെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കൊലകളിലും ഹീനമായ അക്രമങ്ങളിലും മാനവ ജ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാനും നിങ്ങളുടെ മദ്രസാ ചിന്തകളെ ജനസമൂഹ മധ്യെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയാത്തൊരു പരിതസ്ഥിതി സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംവാദങ്ങളുടെ അകത്തുക നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ചിലർ കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് എന്നെ അവസാനം എനിക്ക് കൊറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് എന്റെ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം അവസാനം സാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം പിന്നെ അയാളുടെ ടോൺ അങ്ങ് മാറി അയാളുടെ സംസാരത്തിന്റെ ശൈലി അങ്ങ് മാറി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിനെ നടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ തന്നെ ഞാനും നമ്മുടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനും കൂടെ പിന്നെയും പോയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നമ്പറൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ പോയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു അല്ലെ വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലല്ല കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന സഹോദരന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക വിഷയാവതരണം മുതൽ കേൾക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിതൊരു പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ടതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം നന്ദി പറയുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കാണാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിവിധ പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ചേർന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക പുതിയ നിയമം എടുത്ത് വായിക്കുക പഴയ നിയമവും വായിക്കുക ബൈബിളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കൃതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പോലും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു മാനസികമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ജീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയ പരിവർത്തനമുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർത്തത് ഞങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തിയത് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര അത്ര മഹത്തകരമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ
ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു പ്രോത്സാഹനമാകും കൂടുതൽ നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന വലിയൊരു ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ചുറ്റിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റൂം ഇപ്പോൾ എന്റ് ചെ